你怎么会来？这么晚了，怎么还不睡？睡不着。我也是。跟我去一个地方。去哪儿学院宿的约定，你还记得吗？当然记得啊！明天傍晚，我们约在学院宿下见。我有重要的事要告诉你。好啊。秘密呢？走了，我以为你们两个讲好了。也许在突然间发现，在最需要人在他身边的时候，你根本帮不上。啊、你可以来做什么？啊这一年，我一直都在找你。为什么简讯都已读不回？对不起，我有我的苦衷。苦衷？那为什么要把狼妈的项链留在许愿树下，却自己出国？而且只有我不知道。因为你没有遵守我们的约定，我没有遵守我们的约定，难道就不能再给我一次机会吗？还需要什么机会啊？一切都来不及了吧？一切都来不及
Yes, sir. Hello. You're how? Is my head hurt? Rest a little bit. Okay. Yes. You can sit down. 等一下，我再送回去我怎么还会期待他目送我离开呢？哥哥，你回来了。刚我们去房间睡。
，想说等你回来，结果不小心在客厅睡着了。等一下，人家还有事情要问你。等一下还有晨星会要开，有什么事晚点再说。我想帮泽明哥哥你过一个特别的生日。我是来找你的，顺便帮你们两个带吃的来。谢谢，坐。嗯。泽明哥哥生日快到了，我想邀请你一起参加，而且还可以稀饭哦。那。谢谢。还有秘密的，顺便帮我交给他。好。场地怎么不想要选这边啊？怎么了吗？不好哦。没有不好啊，这听说好像不便宜哦。什么公司吗？
请问有人在吗？我是来应征代书助理的。你是应征代书助理的？嗯，这里是代书事务所吧？请问李代书在吗？我是李代书啊。来来来，坐坐坐来，来，坐。我想，可能还不适合这份工作，没关系，我先走了。哎、欸、哎、欸，坐啦，还没谈就说你不适合，是薪水问题吗？啊、放心啦，我是老板哦，对员工很好，让你表现得好，我就哎、欸欸欸，你你干嘛？不要敬酒不吃吃罚酒。放开我啦！乖一点啦。喂，芝芝。喂，小明，小明，你快点来救我！芝芝，你现在人在哪里？你冷静，你先不要害怕。告诉我你现在人在哪里？来来来，你在这搜索的。好，我在附近，我现在马上过去，你不要挂电话。抓着人家打。
真的很烦呢，不知道我很忙吗？想出来走走，你可以自己来啊，你又不是小孩了。人家就想要泽明哥哥陪我来嘛。算了。哎、欸，你到底要带我去哪？泽明哥哥有这样跟咪咪一起出游过吗？嗯。我喜欢闭上眼睛，感受大自然的气息，感觉全身都被净化了。泽明哥哥，你也试试看嘛。不要。试试看嘛。到达，每一年妈妈为你准备的。虽然你不在我身边，可是每一年我都想要替你过生日，做你最爱吃的草莓蛋糕。那好想的你现在应该多大了？这个书包是你应该上小学那一年我帮你准备的。妈，我不要去上学，我要跟你在一起，乖乖的去上学。看着别人家的小朋友去上学，妈妈不放心的把他送到校门口，我就觉得好羡慕。第一次拿联络簿回家给妈妈签名，第一次参加校外教学，第一次去学游泳，第一次入学考试，你从小到大有好多好多的第一次，妈妈都想要跟你一起经历，我都希望能够陪伴在你的身边，甚至到你青春叛逆期，跟妈妈吵架，第一次离家出走。妈妈也希望能够像别人家的妈妈一样，等在家门口为自己的孩子担心。这是我第一次学会打毛线的时候，为你织的毛衣。其实我打得不好，你看这个边线还收的歪七扭八的。
是妈妈多希望能够亲手为你穿上它。我的孩子已经长大了。爸爸大学毕业那一年，爷爷送给他的礼物。他说：“等你长大了，能够独当一面的时候，就把它转送给你，当成是你的成年礼。”成年礼。他那时候已经病得很严重了，可是还依然挂念着在我肚子里面的你。他要我。我把你抚养长大，等你成年以后就换你来保护这个家。泽明，妈妈对不起你，没能在你身边好好的陪你长大。现在你总算回到这个家了，我们希望你能够真正的融入，接受我们，真正的把我们当成是你最亲密的家人，好吗？妈。到，我是杜家的子孙啊！不管我们以前分开多少年，现在既然我回来了，你们都会是我最亲近、最重要的家人啊！嗯嗯嗯。阿杜阿杜，不要去桌子脚尖。好，二叔答应你，去捉独角仙。一只蝴蝶。爸的交代，从今以后就由我来保护这个家。全队有吧？学长，我们一组吧。爸，你可别扯我后腿！我扯你后腿，我还想问你会不会打羽毛球？拿着。
小心小心小心小心！太受伤了。没事，大家继续。你真的没事吗？没事。救命哥哥，我们今天一定要赢。你吓死谁啊你？啊，对不起嘛，跟小孩一样。走了。嘿嘿，你看，我就说嘛，从小就说他们是天生一对。你看泽明，泽明把那个苏培照顾的这么好。你确定还可以继续打吗？我们不休息一下？我可以，我不想要连一场羽毛球都打输。放心。我会照顾好你姐。好啦，继续。嗯，好无聊哦，什么时候才换我们打？我想到一个好玩的地方，不然先带你去。球都可以打得那么厉害，早就说过我是运动外。是是是，哥哥最厉害，小妹佩服。等一下，好。你还是很介意，对吗？这一年在国外拍照，最难忘的，就是有一次我们在一个荒野里面扎营。那天晚上的天空，满满的都是星星，真的好美。我姐离乡，都很喜欢看日出，看星星。因为看着这些日月星辰，就会觉得宇宙好大。生命却很渺小。那你看过最美的星空是在哪里？是狼山。你上去休息一下，晚上一起吃饭。好。不好意思，嗯，可以请你帮我准备一些材料吗？泽明哥哥，你先上楼吧，我还有事。哦，那你不要乱跑、哦。那就麻烦你了，谢谢。不会，浩伟哥哥，可以跟你谈谈吗？你要放手。你应该也看得出来，泽明哥哥跟秘密根本都还忘不了对方。你也希望他们可以幸福的。是吗？这是你真心话吗？我做不到。为什么？你明知道那个人的心都不在你身上。你觉得一个人的心跳是自己可以控制的吗？你以为我没有想过要放弃吗？我有，默默当一个手无其事的感觉，一点都。
的保守。可是，如果当你真正爱上一个人，很想要一直看着他，也希望他可以一直看着你，因为他的笑容就是你的快乐，他的不开心，他的悲伤就是你的痛苦。你何必这么想不开？如果可以这么轻易放弃的话，那就不是爱情了。他的笑容是我的快乐。的悲伤是我的痛苦。真的扭到了。又扭到脚了吧？活该！谁叫你要乱跑？人家很痛哎，还笑我。上来吧。干嘛？背你啊，不然你能自己走回去吗？喂，你睡着了？你再不上来，我就不管你了。很瘦好吗？身轻如燕。哦，原来这只燕子是属猪啊！哎，做妹妹敢打哥哥，叔叔把你推下去。欠揍！不要这样！不要这样！哥哥，你对我真好。你觉得一个人的心跳是自己可以控制吗？在那边先等我一下，马上回来，等我一下。嘉玲，嘉玲，少爷怎么来了？嘘，我先是想起你爸妈。怎么样？两位女孩
情。我之前在那边打过工，还有一些认识的前辈在。我怎么都没有听说过你以前在市里打工？很久之前的事情了，去你们家之前了。走吧。嗯、小姐，你一定口渴了吧？请喝杯调酒吧。这是我们家少爷。哎、谢谢谢谢，帮我谢谢你家少爷，好贴心哦。谢谢，你可以走了。可是少爷，哦，少爷，我了解，最高机密，不妨碍你把妹了。你认识这间饭店的少爷？认，哎，不，不算认识。那为什么他要那么巴结的送你调酒？喂，听说他是我们饭店董事长的小儿子。是啊。堂堂一个富家少爷，干嘛不在外面吃喝玩乐，跑来这边打工找罪受？所以说人家有志气啊，想要自己从基层做起，不靠父母。少来，我到看能撑多久？哎，过来帮忙。少，少爷，我们我们弟来就好了。是的，小少爷，我们弟来就好了，少爷。这种事情怎么老板你来做呢？我在这边上班啊，没关系啊。这怎么行呢？你们俩不要给我偷懒，赶快给我搬哦。是，小少爷，你第一天来上班，对这里的环境还不是很熟悉。这样吧，我带你走走看看。来，来，来，来。少爷就是高贵，连打工都有不同待遇。从那天开始，我就知道，如果想从基层学习，就必须去一个谁也不认识我的地方。所以我来到了牡丹村，却没想到会遇见你。前爸不是帮你把你的酒量训练的还不错吗？我已经一年不喝酒了，谢了。哦、oh.。因为喝酒，错过跟你的约定，是我这辈子最后悔的事。唉，可是等下我们要玩真心话大冒险。大冒险做不到的要罚酒哎，为什么一定要罚酒？他可以选真心话啊。你来干嘛？我来帮少爷把妹啊。小姐，这个是我们小少爷送给你的。小少爷？是啊，我们饭店老板的小儿子。哇，这是你什么时候认识饭店的小少爷啊？我不认识啊！不要再来帮我，这样子就害我穿帮了。不要再出现，知道没有？有人追当然好啊，而且你看人家这么大方，还送一大束啊，不像有人就只送一朵，谁只送一朵？帅，脑筋又好，又很体贴。家里是开饭店的，小开
再追求你的话。嫁给有钱人就是我的梦想。换我问，我问泽明，我问你哦，在场的三个女生，如果同时都掉进水里，其实我们都不会游泳，你会选择救谁？可以不回答吗？可以啊，罚酒啊。真明哥哥不能喝，我替他喝。哎，不要喝那么多，小心喝醉。真明哥哥，换你问了。选择爱你的人，还是你爱的人？我喝酒。那我问奖品。现在有喜欢的人吗？你觉得那个人喜欢你吗？学长，如果你喜欢的人不喜欢你，该怎么做？嗯，大家都选择喝酒，不好。初恋，什么时候？那我们先走喽。嗯，阿姨玩得开心吗？这次泽明的生日 party 啊，多亏你费心办得很成功，大家都好开心哦。<笑>那你跟你泽明哥哥要早点回家，听到没有？收到。爷爷、阿姨、秦王叔叔，拜拜。拜拜拜拜。路上小心。嗯、好。咪咪，你等下有空吗？可不可以给我一点时间？好啊。咪咪，你没事吧？没
事啊，我只是贫血而已，老毛病了。咖啡好了，好，那我一杯咖啡。好，谢谢。找我有什么事？我看得出来，泽明哥哥心里还是很挂念你的。那你呢？我承认。我心里面还是会牵挂他，会关心他。不过你不用担心，那已经是过去的事了。真的，已经过去了。嗯如果你们的事都过去了，那现在我可以陪在他身边吗？你不是已经在他身边了吗？不好意思，我接个电话。喂。田小姐，你的检查报告结果已经出来了。今天下午方便过来医院一趟吗？好，我会过去。小姐，简单的说，你这个病是再生不良性贫血，跟一般的贫血不一样，是因为你骨髓内的造血母细胞产生异常，没有办法正常的增殖，生成足够你身体使用的血液细胞。刚开始的症状，可能只是类似贫血产生的硬线，或者是感冒发烧不容易痊愈等等。但是现在很明显的，你的病情已经严重的恶化，所以我会死。根据临床的经验，重症者会形成骨髓衰竭症候群，很容易引发严重的感染或出血的并发症，存活的几率大约只有百分之三十。建议啊，你可以考虑进行骨髓的移植，但是要寻找适合的骨髓配对，是需要时间的。那骨髓移植就可以活下来吗？我们一定会尽全力。我再考虑一下。怎么会来到这？泽米，难道我内心深处真的这么想见到你吗？
好，我到你家附近的小公园等你。做的菜太好吃了，吃到肚子要爆炸。干嘛？不准再玩小猪。自己知道吃太多就好。你懂什么？没有听说过能吃是福吗？你也不看看你自己肚子。干什么？正面哥哥，我们回家吧。啊？你不是说要来公园散步消化一下吗？我突然又不想散步了。回家玩扑克牌吧。哈、啊，走那么急干嘛？你是怕怪兽把你吃掉，对不对？不可能啦、啊，这里怎么会有怪兽？以你现在的身体情况，动手术的风险也会很高。其实你知道，叶子落下来的时候，飘呀飘的，好像在跟风跳舞一样，很漂亮。姐姐希望有一天我掉下来的时候也很漂亮。保持多远的距离？我这里就是要靠在离你最近的地方。当你需要我的时候，就吹响这个哨子。不管我离你多远，只要我听到声音，就会立刻来到你身边。
个，你总是记得我在睡前一定要喝一杯热牛奶。泽明哥哥，其实我想跟你。等一下，你有没有听见什么声音？不可以，我不可以这么自私。现在的我根本就没有资格再吹这个哨子了吧？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我听见哨声了，你就在这附近，对不对？你要去哪？我要去找秘密。如果我要你留下呢？周佩，狼的一生只会认定一头母狼，这你也知道的不是吗？
会守护陈嫂子，就在这附近的人，我一定会找到你，你一定要等我。铅笔不伤，你记忆里的那片星空，但这是我的一片星，希望你们喜欢。谢谢。我知道，虽然在你心里面，我只是一个学生。心里面，在我心里面那个位置，没有人可以取代。为自己喜欢的女生做这种事，我一觉得很傻，也不理智。其实到现在，我都觉得很可笑。但是谢谢你，谢谢你让我有这个勇气。有这个冲动去做这件事情，学长，我知道你对我很好，可是，咪咪。照顾你一辈子，才你的未来，好不好？一辈子吗？
我可爱的虎。修培，狼的一生只会认定一头母狼，这你也知道的不是吗我在美国的时候，病情就已经越来越严重了。我一直以为只要靠药物治疗，病情就可以控制住。可是今天医生却跟我说，我的病情已经越来越恶化了，很容易引发感染或是什么并发症，存活率只有百分之三十。你先不要这么悲观。医生不是有说吗？只要做骨髓移植的手术，就有机会治好。你一定会找到适合的骨髓的。学长，我爸我妈都还不知道这件事，你可以先帮我保守这个秘密吗？田爸田妈要是知道你瞒着他们这件事，他们一定会更气。我知道，可是我一想到他们知道了以后会有多难过，我的心就好痛。你让我自己准备好，有勇气的时候再告诉他们，好吗？好，我知道。学长，我一直很希望我可以爱上一个爱我的人，这样我就不用这么痛苦了。可是我做不到，这样对你太不公平了。谢谢你的星空，真的很漂亮。我相信一定会有一个幸福的女孩，值得拥有她的。
，只要你开心，你幸福，我就跟着开心幸福。其实有一些事情我一直想问你，之前你不告而别，这一年一直多折命，就单纯因为你的病吗？我出国那一天跟泽明约在许愿树下见面的，可是我却收到了这张照片。可是我晚一点有重要的事情，不能喝酒。调酒，会喝醉吗？我记得你都是一口干杯的。我记得那天是我爸跟司机送他们两个回家的。这照片是谁传给你的？是谁传的都不重要了，重要的是他根本没有来。可是那张照片，泽明跟苏培都喝醉了。那天我也在场，是公司的一个新品发表会。就算他们是因为喝醉才靠在一起，那又怎么样？为什么跟我约好了，却还要跑去喝酒，甚至一整天都没有来？所以你就不告而别？我一开始很气他，气他怎么可以这么不遵守我们的约定。可是后来我不气了，我却发现我的病越来越严重。我都不知道自己可以活多久，怎么有资格可以去爱一个人？甚至我也想要跟泽明公平的追求秘密，不修手就卑鄙的手段。这样啊！你就让我靠近，努力去争取我应该拥有的一切，好不好？就算输了，我也不会一无所有啊！我还是有我的骄傲，我有你跟妈的支持跟关爱啊！
这张照片就是秘密一年前为什么离开的原因。所以你想让泽明哥哥跟秘密可以解开这个误会？我想找他们出来，把话说开。为什么？好不容易秘密接受你的告白，答应跟你交往。你怎么知道我跟秘密告白的事情？昨天你们在公园。泽明哥哥都看到了。秘密并没有接受我的告白，他心里面还有泽明。可是，你之前不是劝我要放手，要祝福他们吗？你不也说过？一个人的心跳，不是自己可以控制的吗？果然，你爱上泽明了。虽然都是徐老师傅设计的，但其实每一款的部分都有点差异，像是这张。把车铃装在这里，手把才直接改用皮革的，看起来会比较有质感。虽然是亲子单车，也要符合时尚潮流，追求品味。嗯。干嘛在那里不进来？看你们在忙，不好意思打扰吗？你有不好意思的时候，时间差不多了，就先这样，我们之后再继续。好。有话跟我说。我想找他们出来，把话说开。泽明哥哥，你心情还好吧？心情不好的人是你吧？你怎么知道我心情不好？你呀，心情不好都写在脸上。走吧。去哪？你来找我不就在一起吃午餐吗？看在你心情不好的份上，今天我请客，餐厅给你挑。呀，两位男对，年轻。说吧。到底有什么烦恼？每次都是让你听我说心事，今天就让我当一次垃圾桶吧。走吧，这边苏培应该在里面等我们。算了啦。就算解开照片的误会又能怎样？事情都过去了啊。可是跟真明的感情并没有过去啊。压抑自己感情的滋味，我很清楚。这件事不是真明的错，只有照片的事情，给他一个解释的机会嘛。逃避根本就解决不了问题。走吧。换这个没事吧？冷静啊！上来吧。哎呦，好重哦，小猪，该减肥了。我心里面还是会牵挂他，会关心他。不过你不用担心，那已经是过去的事。
，陈淑培小妹妹，你还好吗？为什么要这样子？因为我喜欢你，好喜欢，好喜欢。杜三林，干嘛？你为什么要这样伤害秘密？你在说什么啊？秘密刚都看到你，还装，还装！你不要打他，都是我不好。所以你没有把照片的事情跟他说。什么照片的事？你自己看清楚。为什么会有这张照片？你记不记得一年前秘密离开的时候？我为什么会不记得？那天就是因为喝醉才会错过跟秘密的约定。你没把这张照片传给他，他就是因为看了这张照片才伤心离开。为什么不告诉我？他明明可以问我的。那天在车上，除了我跟苏培，就只有司机有冒牌的。怪他，他也是为了我，他才会死。你知不知道，因为这张照片，害我跟别人分开一年？一张照片你就定了我死罪，甜蜜蜜，你不是说过你相信我的吗？当所有人在误会我的时候，你不是说你绝对相信我不会无缘故暴力攻击路人吗？会一直力挺我到底。那为什么你看到那张照片的时候就没有想过问问我，听我的解释
，你以为我不想问吗？我气的不是苏培靠在你身上，我气的是我打了那么多通电话给你，你有接吗？那天我喝醉酒，没有听到电话铃声。对，你根本就没有把我们的约定放在心上嘛。那后来呢？我每次传讯息给你，都以毒不回，就这么小气吗？就因为一个不知道谁传给你的照片，你连解释的机会都不给我？不是因为照片的事，我没有那么小气。不是因为照片的事，那是因为什么？说啊！你给我一个理由啊，让我知道我到底犯了什么滔天大罪，需要接受这样的惩罚。因为我快死了，可以了吗？因为我生病了，就算看到 F D 会活下来，我只是我小气，让我躲着你家可以了吗？再生不良性贫血，就算骨髓移植了，也不一定救得了我。我承认我自己很胆小，不够坚强，也不够勇敢。不知道自己的身体还可以撑多久，搞不好连一年都活不了，还奢望什么爱情？你还是不够相信。如果你相信，你就会明白，就算你深陷在黑暗里，我都会牵着你的手，带你一起走向光明。生死都是老天爷决定的，这不是以前你在狼山上救我。或者是采草药让我退烧这么简单的事而已。难道你就打算独自一个人面对这一切吗？我不能一直在你身边陪你。我希望能有一个好的女孩，可以在你旁边照顾你。我相信苏培一定很喜欢你，很在乎你。希望你幸福。我是不会离开你的。我说过，不管你离我多远，我的心都要看你最近的地方，这是永远都不会改变的。是你唯一的模样，我懂得，泽明哥哥，我只是。
，就算只有一次也好。我想让你知道，我喜欢你。干嘛一个人躲在这？我不敢回家。怕我妈吗？既然会怕，为什么要这样做？我很生气，你知道吗？我知道。是给你的教训，以后不要再这样，听到没有？子明哥哥，对不起，我只是，只是因为真的很喜欢，很喜欢你。你是我妹妹。是我最宝贝、最重要的妹妹。如果有人敢欺负你，我一定会为你出头。我会保护你、照顾你、关心你，就像对家人一样。可是，那都不是爱情，明白吗？知道了。一大早跟我们两个整理草药布，等一下还要上班，心情还这么好，一定哪里不对劲。我看不是不对劲，我看他是春风得意。哎，不对不对，不是春风得意，我看他最近眉眼那股神气，肯定是春意盎然。春意盎然，没错。你是说女人，肯定就是女人。哎，手机，手机，恋人最喜欢拍照留恋，我们仔细找一找，一定有什么蛛丝马迹。哎，可是我们好像没有他手机密码，太傻了。我们那一天结拜就说好一起改密码，我对对对，我忘记了。我要看看是哪个女人聊了我哥们春心大。小子、啊，你说清楚，什么？原来你就是这只传说中的神秘仰慕者啊！不是啊，说有福投降，有难同当，有你在一起追，什么都想偷偷对这只出手。说，现在到哪一步了？没有，这个不讲义气的家伙。子珍，该怎么处理这个叛徒？你啊！这，你啊！开始啊！啊！小明也抢赢我啊！这个少年哦！啊！想去认输吗你？就是啊！说好，这次是我们三个人共同的赢，你不可以独占他。没有个死真的允许。你不能追他！你在讲什么？你啦！你这鬼，不是啊！不是啊！你在
干嘛啦？<笑>你长这么多肉都白长了，我还有你随便都可以碾过它。阿、啊、不，你来啊！啊，我来就我来呗，来啊，来啊，来。来来来来我今天刚好也要去咖啡厅工作，一起去吧。好、嗯、啊、欸，对不起，等我一下。不管发生什么事，我们都在上兄弟啊。走吧。他们其实真的蛮相配的。你有点自信好不好？自己喜欢的女生，高手让人家对吗？啊，也、啊、没办法、啊。啊，主控权不在我们手上，而且如果芝芝真的喜欢江明，你认真吗？我站在心里，小小的艾米，还没成长茁壮，就要死。我记得以前你有心事的时候，都会拉狼爸出去跑一跑。可惜现在狼爸回狼山了、哦。要不然这样吧，要不要我陪你去跑一跑快点跟上啊！狼爸可以没那么逊哦。哇！这就变成那边了，我出来玩了，知道不吃。你说什么？不行的话要讲哎！你才不行啊！想跟芝芝告白，早该这么做了。你不是也想把秘密追回来吗？可是他现在连我赖他都已读不回了，更何况是约他见面。他不想见你。那就想办法让他见到你喽。哇，这里也太大太舒服了吧！跟你们说，这些新馆是张女朋友开的。哎呦，你走开！又没有要拍你。我想他轻轻哼，那时候那首歌，因为舍不得，所以复习着。我想他转过身。
话不再提。说早知道江平约我来，你就不来了是吗？当然。你要去哪？要你管。这地方就这么大，我就不信连躲我躲到天涯海角去。走开！啊啊啊啊啊啊嗯、姐，咪咪，你你还好吧？交给我，好吗？我一定会想办法治好你的病，陪你一起完成所有的梦想。做一个细细长长的花瓶，细细长长的花瓶，干嘛？这装神秘人送的太花？才不是！你那个哪像细细长长的花瓶？你那个看起来就像一个大笔筒啊！要死！对啦，手先放在大腿上，好，处理，会好，稳住哦，好，然后手再慢慢的一点点，然后像在摸它一样，对，哇，啊、你吓谁啊？笑什么啊？好哟，我帮你擦。不是我，就是这样。你在笑，你在笑。
，嗯，哦，不知道苏培这么贤惠啊，会煮饭做菜。那当然，这一桌都是我的拿手好菜。爷爷、阿姨，你们今天一定要赏脸吃光光。嗯。哎，你做这么多菜，怎么没有叫泽明一起回来吃？他去哪？哦，他跟秘密还有江平他们出去了，今天晚上不会回来。哦。那你怎么没有跟着一起去？跟你泽明哥哥吵架啦！泽明哥哥对我最好了，才不会跟我吵架。而且，如果我今天出去的话，谁煮那么好吃的菜给爷爷还有阿姨吃啊？快吃吧！奇怪，大家不是约好在这边集合唱歌吗？怎么这样啊？哎、欸，谁在那边啊？快点出来，不要吓我了！嘉平，你在哪？嘉平，我妹就快要不是我家的人了。以前啊，怕黑的时候都是找我爸爸妈妈，不然就找我，现在却找嘉平。嘉平，怕黑的时候找谁？我才不怕黑嘞！田哥哥小姐，我是客户宝宝。嗯、现在人是怎样啊？告白的时候流行点灯哦。吓我！对不起，没有吓你。我只是想要跟你说，你不用再怕黑了。如果你还是怕黑的话。这一次不是一朵，是一大树。所以你承认你就是那个送花的神秘人了？你为什么要数、啊？一朵花就代表一个太阳，我在看这边有几个太阳啊。张平，谢谢你。这边有好多的太阳照亮我的世界，我以后再拜
可来才爱你，求爱到处在，就有点够义气了。你看这神龙来都不来，而且还要我眼睁睁看你跟芝芝亲了，<笑>你做梦！讨厌，都被你看到了啦。哎呦，可爱的妹妹终于要开始谈恋爱嘞。漫长的黑夜，在太阳升起、照亮大地的这一刻，也不会特别令人感动。虽然你现在觉得自己生病，就像是困在黑夜里，可是我愿意陪你。最美丽的一天。爸，您找我。哎，这个今天刚出的杂志，你有看过了吗？有啊，一大早我来公司，秘书就拿给我看了。八是指关于里头泽明怎么样帮我们单车工厂解决危机的那篇报道吧。嗯，这报道文笔很细腻，非常有感情，照片也帮我们泽明拍得很好，很帅气。是啊，这篇报道是秘密帮他写的。呃，秘密一直跟在泽明身边，在帮他做贴身的采访。是啊。那、啊、你是怎么想的？爸指的是哪件事啊？昨天晚上我又打一个电话给苏培他妈妈，请他尽快安排回国一趟。嗯、我们两家最近不是有一个合作案吗？我是在想，这一趟如果他回来，就顺道把小孩子们的婚事也定了。爸的意思是，刘队长，哎，今天特别请三位过来，是要让你们知道我们公司 CEO 这个位置，再过两个礼拜就要确定人选了。陈明，浩伟。最近你们两位都表现得非常出色，很好，也非常的高兴。不过我还是希望能够给你们一个比较特别的任务。董事长，请说，我们一定会尽力去完成。董事长，请说。这个任务就是你们两位个别去举办一个单车的单日促销活动，谁能够让销售量冲高，谁就赢。大叔，我知道你找我是为拍照的事，是吧？大叔，你为什么要这样子对我？因为浩伟是我儿子，我亏欠他很多
，我能为他做的就是这些。我有印象以来，最喜欢的人就是二叔，就像是我的爸爸一样。我相信你在浩维心中，更是他最崇拜的长者与父亲。伤害的不只是我跟秘密的感情，更是我跟浩维对你的尊敬。二叔，对不起。这件事情我一直想问你。当时在狼山，你真的没有听见我叫你吗？大家，大家，大家，大家，我很希望。真的没有听见。定为亲子单车幸福日，我觉得很好哎、欸，刚好也 match 之后我们要推出新款亲子单车的策略。我们的高级单车目标是要针对那些社会成功人士的经营。拥有一台昂贵的脚踏车对他们来说，也是社交活动的工具之一。所以，我想要办一场 Super 单车回娘家的活动。我们要将活动现场布置的温馨童趣，让爸爸妈妈能够教初学的小孩子骑单车，也可以办一些亲子同乐的趣味竞赛。现场就像一个卡一样，是让那些成功的人士彼此收手的地方，并借由这个比赛，激发起他们彼此炫耀竞争的斗志。我们要卖的是幸福，我要卖的是成功。好哎，我相信你最终会赢得比赛，加油！那先出去吧。小孩子对这种布置应该是还蛮熟悉。杜总监，您好。你好。你觉得这一次负责活动场地的领班？是的。明天会有很多小朋友来参加活动，我是怕他们会到处乱跑，所以我们的帐篷一定要定在楼口一点。
千万要注意安全。杜总监，您放心，安全第一啊，这个道理我懂，我一定会注意的。辛苦了。这款是我们今年处理的推的，质量不错。对，有机会的话试试看。奇怪，怎么都没有看到总经理呢？总经理啊，呃，因为旁边有人，我换个地方跟你讲话。不好意思，老师，等一下。好，去。总经理啊，您放心，昨天呢、啊、都已经处理好了，您就等着，亲子单车幸福日变成灾难日。事成之后，您答应我的，可别忘了。幸福即便灾难日。这你怎么不接电话？您拨的电话无人接听。这搞什么鬼？稍后再拨。为什么连苏培没接电话、啊？你不知道这边，你在指明那边。你跑一趟指明那边，提醒他注意活动现场的状况。我担心我，有人想陷害他。是因为跟监督的活动工作老王有关。老王，对，他现在来，你到底找他？我不能录下，我问。上车，带你过去。我会注意查到老王之前在我们都市集团工作过，有时候会担心一些工地工头的员工，偶尔也会借我们公司活动一些展区的施工。前面那个就是老王。江斌哪来了？喂，江斌怎么样？随时皮外伤吗？好吧。爸怎么会来这边？难道这个意外真的跟他有关系？状况还不清楚前，我们现在就让神明看到他。你说媒体都过去追问状况。好，那我过去一趟。还有吧，江敏说受伤小朋友的家长对这次的意外很不满，媒体都赶过去正在访问他们。那你先过去约一趟，这边交给我就好。好吧，那
麻烦你帮我查出到底是谁搞的鬼。放心，你们两个也彼此明天去吧，这边有医院就可以。留在这里陪你一起处理吧，还是我留下来也可以。没关系，真的不用，你们先过去，赶紧。好啊，走吧，自己小心点。怎么等一下，我东西好像放在后车上，我找他拿一下。救命！怎么回来啊？我东西放在你车上。那我陪你回去了。好，走吧。这一次发生的事情，我只能想办法把伤害降到最低。救命！我们三个人开完车去好了，这样比较方便。好，那看调查怎么办再告诉我。走吧。嗯、舒培，走、啊。对不起啊，我突然想到跟朋友还有约，你们先去医院吧。我们先过去吧。谢了，总经理，这个数目不对吧？我可是冒了吃牢饭的危险，替你立下汗马功劳。就给这么一点点，想打发我？你这是什么意思啊？你也不希望我这张大嘴巴，一不小心说漏了嘴，就把当年的往事都给倒出来吧？哎，我听说那个狼恩少爷现在可是啊，你们杜家的宝贝、啊，很受董事长的重用，要不然你也不会千方百计的。找他的茬了。你说，要是他知道当年是你这个二叔故意把他丢在狼山，还不让苏队队找到他，他会怎么样啊？你到底要多少？今天真的很抱歉，因为我们的疏忽才会造成这次的意外。你们也不用担心，后续医疗赔偿我们都会负责。嗯哼，杜先生，你也别怪我们刚才太心急，跟记者抱怨了几句。发生这种事，我们做家长心情也不好受。没事，这我明白，我们也绝对不会逃避任何责任的。嗯、妹妹，你好勇敢哦，擦药都没有哭哭，哎，好厉害哦。小爱，因为你今天很勇敢，所以叔叔决定送你一台单车。等你伤好了以后，就可以跟爸爸妈妈一起出去骑单车喽。真的吗、嗯？谢谢叔叔。不客气。嗯，好，我们跟叔叔阿姨说再见。再见。先走了，拜拜。拜拜。说，每个小孩来到这个世界上，都是天使送的礼物。秘密，我想你小时候也是这样吧。刚出生的时候，也是这么娇小、柔弱。田爸跟田妈一定花了很大的心思，才能好好的把你拉拔长大。是啊。
。我小时候身体就不好，我爸我妈真的很辛苦。既然你知道他们很辛苦，你现在身体出状况就想要瞒着他们，自己一个人承担。如果有一天他们知道，他们会有多伤心。哥哥，你冷静一点。你叫我怎么冷静？我怎么没想到我爸居然会做出这种事？他怎么很能下心把一个五岁大的小孩丢在深山？他怎么很能吓死？七红叔叔是有心魔了，他就是说为了我，不是为了我好，他为了我去做这些上天害理的事情。为了我去对付子恒明，可是我并不想他这么做、啊。我这以后怎么面对子恒明？我还有脸跟他竞争都市集团接班人这个位置吗？我只会想到是我爸，陈明天在狼山，真的一个人在深山里活了二十几年，我对不起陈明，这又不是你的错，是齐红叔叔。我爸做的错事。等于就是我的错，他都是为了我。苏培，你可以先帮我隐瞒这件事吗？可是，不管怎样，他毕竟是我爸。我不想要事情被揭发后，他落得众叛亲离的下场。罪，就由我这个儿子来扛。我替他赎罪。可是，如果不把真相说出来，万一齐红叔叔继续对付泽明哥哥怎么办？那我就会让他失去对付泽明的理由。你想怎么做？大伟，你昨天活动办得非常成功哦，媒体跟消费者对你都有很好的口碑。听说你一天的销售量就已经达到我们公司一个月的销售目标，不简单，不简单。继续加油，谢董事长。泽明啊，你昨天活动现场发生的事情，原因查出来了。目前还没有。我们本来怀疑是施工的过程有疏忽，不过负责领班保证不是施工的问题，所以我们正在调查其他的可能性。那后续动作呢？后续的动作，受伤小朋友那边我们会负责医疗赔偿。昨天我也详细的对记者媒体说明整个情况。哦，这种危机处理很不错哦。所以媒体。今天并没有对我们公司做出什么不利的报道
，事情不怕失误，就怕失误了以后，只有掩饰，那事情就会变成更大。我明白，谢谢董事长。董事长，我有件事想要向你报告。无论你是否同意，我已经下定决心了。经过这一阵子的公平竞争，我发现泽明比我更适合担任都市集团的接班人。所以我决定退出西欧的竞争。你告诉我为什么这么做？你疯了吗？啊？为什么要退出 CEO 的竞争？还有宣布你不做接班人了？你，你是不是要告诉我，爸，你儿子比不上杜泽明，跟杜泽明比，你已经输了吗？我，我怎么生出你这么软弱的儿子？这样才叫不软弱，像你一样，用阴谋诡计陷害别人吗？那天跟老王在地下道公寓见面，我们看见，而且听得很清楚。你自己做了什么，你自己心里有数。希望我的退出，可以让你放弃一切，不要再伤害谁。我记得你以前说过，比赛不到最后，谁输谁赢都还说不定。现在我们的比赛还没结束，为什么就要先退出呢？小时候，我妈总是教我退一步海阔天空的道理。那时候我总是不服气。明明自己也很优秀，凭什么要我放弃？可是现在懂了，我妈教我的不是退让，她教我的是气度。一个人的世界有多大，取决于他能看多远，他心的容量就有多大。我不想有一天变得跟爸爸一样。为了自己的私心，困在一个狭隘的小世界。是发生什么事了吗？结婚间想开而已。我想要到更远的地方去看看。这个家就交给你保护。我相信你一定可以做得比我更好。选择离开，你是不是知道什么？啊？怎么了吗秘密，还记得我们在狼山看到的那片星空吗？生命就该如此美好。
怎么可能会忘记？那边还好吗？活动出意外的事，有没有被你爷爷骂？我就知道你还是关心我生命哥哥，嗯，明天一早我还要去机场接我妈咪，先去睡了。啊，好，晚安。哥哥，嗯，恋爱 ，fighting。算是世代的合作，因为大家都有共同的目标，他们的企业也一直在迈向国际市场，我们也是一样，我们也是脚步跟得很紧。呃，我们这一边一直在研发，一直在传发新的新的单子，都是除了要我们家族。妈，在，我刚在餐厅订了间包厢，爷爷说待会结束后我们大家一起。你这次不借了。人家哲明是越来越帅咯。你呀、啊，可真有福气哦！我就知道你一直嫉妒我有个帅儿子，不服气的话，自己生一个啊！现在要生啊，是来不及啦！哇，有你们哲明这样一个又乖又帅的女婿，也是可以喽。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！好厉害哦！咪咪，你来了。这位是……哦，他是泽明哥哥的朋友，叫咪咪。咪咪，他是我妈。阿姨你好，我是杂志社做泽明贴身采访的专业摄影师。哎，我们先去用餐吧。有什么事情，我们到餐厅慢慢聊。田小姐，请你也一起来。对啊，一起来吧。谢谢董事长。走吧。庆祝一下，我们两家合作的新案子终于签约了。哲明怎么不喝酒呢？嗯，哲明说喝酒容易误事。哦，其实我也劝过他，多少喝一点吧。要一定要坚持他自己的原则。嗯，有原则是件好事啊。我看哲明啊，是一个很有担当的男孩子呢。我敬你一杯。怎么样？你觉得我这个孙子不错吧？你真是有福气啊！我刚还跟佩仪说，我只有输陪这个女孩子，没有办法多生一个帅儿子出来。<笑>那有什么关系？没有帅儿子，可以找一个好女婿。啊
哈，刚刚他自己也是这样说的、啊。哦，<笑>那你觉得我们泽敏怎么样？嗯，<笑>我们泽敏啊，从小跟苏培就非常的投缘，现在长大了感情还是一样好。我看我们两家干脆就决定请假喽。爷爷。我已经喜欢的人了。你说什么？我说我已经喜欢的人了，我只想跟他在一起。怎么也不可以这样子跟爷爷说话。妈，爷爷，对不起，但我说的都是真心话。市长，不好意思，我有事情，我要先离开了。不好意思，嗯，不好意思，不好意思，你先慢着。哎，妈咪，爷爷，你们都误会了吧？我跟泽明哥哥就像亲兄妹一样，哥哥跟妹妹怎么可能结婚啊？是啊。还是苏培懂事，长辈都在嘛，泽明怎么可以这样没礼貌的离开？爸，有再说吗？你，我送你回去吧。你赶快回去吧，我自己可以回去。长辈都在，你这样先走也不太好。回去吧。不管爷爷他们怎么说，我的婚是我自己决定。我这辈子想娶的人就只有你。你爷爷也是为你好啊。苏培她真的是个很好的女孩。我知道苏培是一个好女孩，但她不是你啊。苏培啊，你的房间在哪里？把行李收一收，明天跟我回美国去。妈咪，你不要生气，来，这一坐。我去倒杯水给你喝。不用了。我不是生气啊，我只是心疼你啊，懂不懂？我懂。本来想说，把你留在这里，泽明会照顾你。没想到，他居然在那么多人面前让你下不了台。妈咪，你不要怪泽明哥哥，这种事不能勉强的。而且，泽明哥哥真的很疼我，把我当亲妹妹一样。哼，妈咪知道啊。但是，你并不想当他的亲妹妹啊，嗯？感情就是这样的嘛，我喜欢他，不代表他就会喜欢我。你既然都明白了，你干嘛还留在这里啊？我只是。还放不下，这是我这辈子第一次那么喜欢一个人。虽然泽明哥哥只把我当妹妹，但我还是希望可以看着他得到幸福。放心，把你一个人留在这里啊！妈妈心疼你，当你想哭的时候，没有人
可以抱抱你，安慰你啊。嗯，妈咪，你放心，我不会哭的。当我发现自己喜欢泽明哥哥的时候，我就告诉自己，一定要笑着喜欢他。嗯、我去开门。妈妈呢？还在生气吗？我没有生气啊。是啊，那我这个傻女儿不值啊。哎呀，都是我不好了。其实我是真的很诚意，一直想让苏培当我的孙媳妇。哎，真没想到泽明这个小孩，哎呀。丽莎。不管孩子们的事成不成，你也知道，我我一直把苏培当做是我自己的亲生女儿这样看待的。我也希望我们两家还是好朋友，好不好？我明天就要回美国了，这傻孩子就是不肯跟我回去。到时候就麻烦你们多多照顾他了。放心，我们一定会好好照顾苏培的。妈咪，谢谢你。妈，怎么了？泽明，这么晚了，你人在哪、啊？怎么还不回家？没有了，是不是还对你爷爷在餐厅说的是生气？你爷爷其实只是关心你，他我知道爷爷是关心我，但结婚是一辈子的事，我不可能接受他的安排。总之，你先回家，这件事我们再慢慢商量。我今天先不回去了，你不用担心我，我没事。秘密，这一次我绝不允许你再像一年前那样逃离我的身边。爹妈。不想见你，那我就在这，等到他愿意见我为止。想等啊？随便你了，等死一个算一个。先陪我喝一杯了。爸，我现在已经不喝酒。你茶带酒，谢谢。喝酒是这样的，如恨逆水，行舟不进则退。可是酒量再怎么退，应该还不至于连一杯都不能喝吧？我不是不能喝，是因为瞧不起我，不想跟我喝。呃，不是。是一年前，我就是因为喝醉酒，错过跟咪咪的约定，他才会不告而别的。原来如此，因为酒能误事，所以你不想再喝了。对，你知道那天他回来哭到多惨吗？我现在一想到，心还会痛。
这一次我不会再放秘密走了，我想重新把他追回来。他身体饱受折磨，感情呢也饱受折磨，我不想让他再受到伤害了，所以啊，请回。田爸，我这辈子只认定秘密，我一定会全心全意对他好的。此话当真？当真。请坐。南泽恩大丈夫啊，一言既出，驷马难追。说到要做到，我就是因为相信你，所以给你最后一次的机会。但是你要知道，这件事呢，有两种结果。第一种啊，是你变成我亲爱的女婿；另外一种就是，我会让你人头落地。爸，谢谢你愿意相信我。当初我刚下山的时候，村子里人都怕我，可是只有你跟田妈，从来没有用异样的眼光看过我，反而是把我当成自己的小孩一样对待。你们就像是我的亲生父母一样。没奶奶了。好好干，不要把事情又搞砸了。听明白？姐，你明明就很想泽明，为什么硬撑不下了？我才不想他嘞。你可以对我说谎，但你能对你自己的心说谎吗？你扪心自问，你的内心真的可以没有泽明吗？你爱他，他也爱你，那为什么不能在一起？你到底在犹豫什么？你不懂啦。懂我是不懂，你为了保护你自己的心。就可以伤害泽明的心吗等一下，到底要干嘛啦？我有话要跟你说。很晚了，你应该回去了。我已经跟田爸田妈说好，这一阵子我都会睡在你家客厅。你疯了？我没有疯，我就是要跟着你，我看你还能躲，我躲到哪里去？不要这样子好不好？你爷爷跟你妈要是知道你住在我们家，你就不高兴的。你只管我爷爷跟我妈他们的心情，就不管我的心情了。到现在，你还是想把我推开，就跟一年前一样。我只是希望你可以幸福。我只要跟你在一起，我就会很幸福。你不要再把我推给别人，我只要你，也只有你可以给我幸福，这你明白了吗？我可能活不久了，我没办法给你幸福的。那你就接受手术。我相信这世界一定会有适合你的骨髓。把事情说出来，不要再一个人承担了。让
的家人朋友，让所有关心的人都可以帮助你。我们不要再讨论这个了，好不好？我希望剩下的时间里，我们留下的回忆都是美好的。不要回忆，我只要你。告诉你，如果你就这么离开，我绝对不会原谅你，我也不要想起你，因为那些回忆对我来说都是痛苦。不要碰我，不要碰我。现在你怕了吗？忘了，还是怕我不原谅你。你不要逼我了，好不好？到现在，还是不明白天气真好。对啊，天气真好。哎，我们去前面那里。好。谁说我不敢走？
。不怕就说啊，干嘛硬劲？我不会笑。时针，你沙漂、哦，先上吧，小心哦。哎，时针，哇，你还真的是阿飘哎，我是灯泡。说的哦，你说你要当智能展烛光，哎，做兄弟的我这么讲义气，力挺到底。你是风儿、啊，我是雨，你是烛光，我就是那大灯泡。走吧，开展开展。李时珍真的很讨厌，一直出来捣乱，难得出来玩就没有心情。我有一个想法，我们租脚踏车去环湖好不好？啊？哦，好啊。我们去协议车好不好？好啊。哥哥，人家不太会骑，可以跟你骑同一辆吗？不，你哦。好啦，我自己骑一辆。小米，你带他。在里面啊，快去切啊！老板。你甩掉他了，李时珍真的是很烦哎家租房子打工都快两年多了，我怎么都没有听你说过你家里的事？家里的事？嗯，你都知道我家里的人，我都不知道你家里有谁，这样哪有？改天你也带我去见你家人。上车了。为什么不接电话？你爸打给你也不接，我打你也不接。你们年轻人啊，都有自己的想法，这一点我明白
我爷爷还是想要问你，你为什么那么轻易就放弃跟泽明的竞争？难道你真的觉得泽明比你还优秀？哦，或者是你觉得爷爷只疼泽明不疼你？在我的眼里，你跟泽明都是我的好孙子，我真的。很希望能够把我们这个家，把杜氏集团交给你跟泽明你们两个兄弟来守护。过去我做错了，将来我全部弥补回来。爷爷，一开始说真的，我觉得你有点偏心。现在，我明白，你也很看重我。那就不要再说什么退不退出的哦。这个是杜氏集团。一直都带在身上。泽明已经有他爸爸传给他的钢笔，我现在就把这个杜氏集团的徽章传给你喽。谢谢。你该不会是来做骨髓频率测试吧？也是啊。这是我离开前，我也为你做的。决定向秘密求婚，你这次不会那么轻易放弃了吧？祝福你们，好好珍惜秘密，他值得。有这样发现你媳妇秘密，要不然我不会放过你。我是不可能会媳妇秘密的。你呢？决定什么时候出国？很快。是杜家的一份子，我会等你回来，一起守护这个家。现在你明白了吗？这就是我失去你的感受。虽然你现在觉得自己生病，就像是困在黑夜里，可是我愿意陪你，从黑夜。到白天，一起迎接最美丽的一天。我是不是应该要勇敢起来，跟着泽明一起走出黑暗，迎向阳光？我应该要相信泽明，也要相信自己。
，秘密，我有话要告诉你，我等你。交女朋友开的休闲会馆干嘛自从在狼山认识你，就喜欢上你。当你戴上狼妈项链的那一刻起，便爱上你。当你带我来到文明世界之后，我学会了用手机记录了让我每一刻都心动的你。照片都是你自己拍的。你记录你的感动，我记录你的美，因为在我心里，你就是我最美丽的风景。什么的？你的鞋带掉了。你要干嘛啦？你还记得你带我去买的第一双鞋吗？不过呢，你既然已经下山了，就要学会穿鞋子，这样子脚才不会受伤。不管前方是好走的路，还是难走的路，我都不会放开你的手。也希望你可以紧紧握住我的手，不管发生任何事。都有我在。
。门洞藏在哪里呀、啊？这明是一个很好的肩膀，放心交给他。谢谢学长，陈明，明明也交给你了。姐，你一定要幸福哦！你一定要幸福哦！明明，苏伟，对不起，我真的无法只是把责任放在心里。我知道，陈明哥哥也是啊，你们一定要幸福。我这个做妹妹的才会开心啊！放心，咪咪一定会是一个好嫂子。哦，好嫂子呀！现在就去安排做骨髓配对。芝芝，不用了。为什么不用了？你跟咪咪的骨髓完全适合的。对啊，你小时候做过所有的检验，配对成功，为的就是预防你姐姐有一天会用到。
，我们好像都没有注意到芝芝的想法，一点都没有尊重他自己的选择。我就一时心急，脱口就说出他跟秘密骨髓配对的事情了。先不要让秘密知道，已经伤了一个小的了，不要让大的又胡思乱想。嗯、怎么可以不让我知道？可以这么自私，芝芝从小就因为我常住院，已经牺牲这么多了。他长大以后也因为我，他不能出国去学他最爱的插画，只能留在家里面帮忙。我不能再为了我的病，一再打乱芝芝的人生。秘密。江平把芝芝带回来，我再跟你们姐妹把事情讲清楚去吧，让他感冒了。我不想回家。可是这样，田爸田妈会担心。从小，他们也就没有担心过我什么，这你也不是不知道。先不用担心这个了，赶快先洗个热水澡，把头发吹干，不然感冒了。我们回来了，回来啦！你们小心，先上休息啊！谢谢啊，还好吗？江明传简讯来了。啊，他说什么？他说他已经将芝芝安顿在饭店房间休息了。那我们去接他、啊。我觉得先不用急着把他接回来，让他稍微在那里冷静一下也好。你们也不用担心，有江明在不会有事的。休息一下吧，我等一下先回去添加，帮你拿一些关系的东西过来。谢谢，江平，怎么了？等一下，如果你没事的话，可以顺便去我姐那边看一下她的状况吗？放心。
想要什么？哎、欸，你总不待在房间休息？就担心芝芝啊，不知道他怎么了。有奖品陪着他，你不用担心。那你刚才想什么？没有了，就突然有点想狼吧。那去找他。可是你一个人在家，你需要有人照顾啊。我可以跟你一起去啊。你在刚出院，你不要到处乱跑，好不好？你把我一个人关在家，没病才会闷出病来。不是说好以后都要一起吗？走啦，一起去嘛。狼爸，狼爸，你还好吗？狼爸，你还好吗？狼爸。老爸，你怎么了？你不用担心，我现在回来看你，我会照顾你，一定会没事的，好不好？你一定会没事。老爸，老爸，老爸，老爸，你再忍耐一下，准备去帮你采草药了。一定要撑下去，一定要活下来，不要丢下泽明一个人，不然他会很难过的，好吗？要等我。很需要了，太好了，老爸一定会好起来的。老爸，我跟咪咪求婚了，可以摊一嫁给我，以后我会生很多很多的小孩。如果是男孩的话。就要把他培养成一个小狼王子，就像你以前训练我一样。如果是女孩，你可以带她去采花，看看萤火虫跳舞，南山这么多漂亮好玩的地方，你都可以带我跟咪咪的小孩一起去，他们一定很开心。到时候你就是蓝爷爷了，还好吗？再多吃一点好不好？再吃一点吧
不用担心我，狼爸一定会没事的。少爷，都是这个资源的笨蛋闯祸了，惹毛了我们饭店的 VIP。Vicky 姐，我怎么见？嗯，你不是江江小少爷吗？真的好久不见，不好意思，我刚才后面没有认出你，要不然你是在这边，整个变好漂亮哦。有吗？有啊，这个是 VIP 卷，给你的。对，下次可以带朋友一起来啊！这个在我们的饭店每间都可以使用，还可以带朋友？当然可以啊 ，discount 一定会给你。然后我交代下去，请他们好好的招待你、服务你。还是你会做人？谢谢你，谢谢你，谢谢。OK， 下次有机会再见喽，拜拜，拜拜。拜拜下来了，我刚刚去买晚餐了。我不下来，怎么看得到这场好戏？原来饭店的小开少爷就是你。那天你说你要帮少爷送花，就是他。是啊，我们少爷还是第一次带女孩子回来，我当然。他们欺瞒我，你也一样。为什么你们都要这样对我？子子，糟糕，少爷，我是不是害你跟你女朋友吵架？要不要我我去帮你跟他解释？要抓着人家打
芝芝，你不要走！姨妈，你没告诉你事情，是我不对。你听我解释，芝芝。我不要听你这个大坏蛋，都是骗我的。芝芝，我没有骗你。如果你真的喜欢我，为什么我问到你家人的时候，你都不肯跟我说实话？我知道为什么你不敢跟我说实话了，因为你怕我看上的不是你的人，是你的钱，对不对？不是这样。我才不是你想的那种虚荣拜金女。我以为你很了解我，就算我再怎么装，再怎么强颜欢笑，你都可以看得出我内心的不快乐。我要的真的不多，我只是想要爸爸妈妈多疼我一点，多在乎我一点。你说你要当我的烛光，让我不会再怕黑。可是为什么连你都要这样对我，连你都要这样骗我？我喜欢你。我真的真的很喜欢你老爸，老爸，老爸，老爸，老爸，怎么了？老爸不见了，我偷偷去找狼爸了。怎么回事啊？我们狼族知道自己快死的时候，都会回到狼族身边。不会的，你不要这样子想，搞不好是外面人，他去里面躲起来了。我们再去找一下啊。哦狼爸，狼爸，狼爸，狼爸，狼爸，狼爸。
糟。记得这个吗？当时在狼族阵地，我就是用这个跟秘密交换信物的。爸妈的项链就在秘密的手上，我们都有留着哦。哇！嗯，真的要跟他说，不好吧？好了。狼爸说：“叫我们下山，赶快生几个小孩，然后再来跟他一起玩。”骗人！狼爸才不会讲这种话嘞，你自己掰的吧。真的啊，狼爸说他急着当狼爷爷呢。你还说是我编的，看吧。他讨厌的不理你。<笑>要升几个？两个、三个、四个，来吧，再升几个。回来了，那我们去接他。他现在不在饭店，好像是跟江平有什么误会吧。我们先过去再说。什么决定我都会支持你的。我跟爸妈他们讲过啦，不能再为了我弄烂你的人生。不是这样子的，姐。我知道你很疼我，我也愿意为了你做任何事情。只是爸妈在我小的时候就帮我做了骨髓移植的测试，就连我长大懂事了。也不愿意把这件事情告诉我。我只是希望有人能在意我的心情，在意我的存在，尊重我的想法。子，子子需要一点时间冷静，你就先别逼他回家吧。吃饭啊！又是礼拜天，又是我们三个人自己吃饭。那陈明现在也不回家了，也不去上班，现在连齐红跟浩伟都不知道去哪里。哦，浩伟刚刚又打电话回来
，他说今天他跟齐红一起跟他妈妈吃个饭。爸，他们一家三口难得聚聚，您就别生气了吧。这个菜是你最爱吃的，我夹给你。妈，多吃一点。好，谢谢谢谢。来，泽明少爷回来了。爷爷，泽明哥哥回来了。这下你不用板着脸了吧？哎哎哎。爷爷，妈。回来的正好，一起吃饭啊。家都不回来，还吃什么饭呢、啊？爸，你别生气了，生气对身体不好啊。我是要怎么样不生气啊？不回家都算了，连公司都不去。要跟爷爷作对呢，爷爷，我不是这个意思。但咪咪真的是个好女孩。嗯，那苏培呢？这个女孩从小就十分贴心、善解人意。你妈跟我都是看苏培从小长大的，我们两家还是世交的好朋友。我知道苏培是个好女孩，但我只是把她当成自己的妹妹一样看待。不管怎么样，我这辈子只想娶的人就只有咪咪。陈明，爷爷。其他的事我都可以听你的，但婚姻是关于我这一辈子的幸福，能不能就请你让我自己做主？你怎么会跟你二叔是一个样子啊？当初他就坚持一定要娶你婶婶，门不当户不对，身体又病恹恹的。陈敏，你要娶妻娶贤啊，就要娶一个能够帮助你的嘛，要互相扶持的女人嘛。秘密可以。哦。知道你是为我好，可是如果你愿意去了解秘密，你就会知道她是一个多么坚强可爱的女孩。像上次徐老师傅愿意回来帮我，也都是秘密的功劳哦。我相信，如果她陪着我，不管是工作还是家庭，她都会是一个最好的贤内助。我说不可以就不可以啦。你如果一定要反抗我这个爷爷，你就不会回来这个样。我都把钱当做没有你这个孙子。如果你还想要这个家，如果你还想要我，还想要你妈妈，你就听我的话。爷爷，你跟妈都是我最亲爱的家人，但是秘密是为了要跟我走一辈子的人。你们对我来说都很重要，我不想要做选择。好，那杜氏集团呢？我如果取消你杜氏集团的继承权，你也无所谓。我可以不当公司的接班人，但我绝对不能失去秘密。
。没事的，爷爷那么疼泽明哥哥，他们一定会和好的。其实我也可以理解董事长的心情，他也是希望泽明可以幸福。你爷爷怎么说？妈，对不起其实你不用在意爷爷说的，我说过了，不管他怎么反对，我都会听从我自己的心。我知道，以前的我会学会退缩，可是现在我已经答应你啦。不管前方是好走的路还是难走的路，我们都要一起手牵手走下去。我相信。总有一天，我们一定会得到爷爷的祝福的。有你这些话，就够了。喂，时政，我现在需要你帮我一个忙，是不是兄弟看这一次了？现在马上！啊，江平那边不行啊！可以的，动轻点。你放轻松，深呼吸一下就好了啦。可我不管，我管，我要走。哎，啊，干什么啊？把个围裙都没有，你干嘛？哦，我的一丝一米就被你毁。谢谢啊，谢你这一次我围巾。最好是，你如果没给自己一个交代，好，作为我不放过你哦。喂，不然你我们来这边干嘛？
有没有觉得这个画面似曾相识？这次我没有跟人家打架。你没有跟人家打架，你是被人家追着打。活该！谁叫你要扮是什么清洁欧巴上潜入女生的香槟来？这个烂主意到底是谁想的？李时珍啊。哦，刚去买药的时候，他先回去了。你欺负我的人情，八百年都还不清，你只好跟我铭记在心。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。先走了，你要走了。男子汉大丈夫，提得起放得下。笑什么笑啊？很痛。家里到一个没有人认识我的地方，也不知道要去哪里
后来就随便选了一站下车，就刚好来到你们这里。现在回想起来，我觉得很幸运，我可以在那边遇见你。不管我是不是什么饭店的小少爷也好，或者只是在你家打工换宿的穷学生，这些都只是表面的，对我来说都不重要，因为都不会改变我内心对你真正的感觉。以前不会，以后也不会。太拘谨，我本没有迟钝，我只是不想要把这件事情跟大家讲，跟你说，是故意要骗你。我知道错了，其实对不起，请再给我一次机会。以后不会再骗我了，真的，真的，真的，真的，真的，真的。到底是哪里得罪你？为什么每次气氛正好的时候，就是会有人出来搞破坏？哎，老天爷啊！为什么有人传简讯给我，却又嫌我是电灯泡？身为一个战略总监，不是应该看到状况就随机应变吗？你看到那样状况，你才……哎哎哎！虽然我是战略总监。不过我看到恋爱大师亲的这么好，还是看得有点入神。我那时候你不会也是看偶像剧学的？这么晚了还不回家，身体还好吗？没事，我已经好很多了。比较担心，我去你。你姐，你会怕吗？手术啊，啊！要不是泽明一直鼓励我，可能到现在都还没有勇气可以面对。其实，我真的很高兴我的骨髓能够给你用。当医生说你需要开刀做骨髓移植的时候，我本来就打算去做配对测试的，只是。只是希望大家可以为你的心情多想一想。其实该对不起的人是我，从小到大，你为我牺牲了好多好多好多。
们来放电灯吧。写什么？自己看啊。希望芝芝勇敢追梦，成为最棒的插画家。嗯、姐，你怎么知道？总是说要保护这个家。其实我知道你有自己的梦想。姐，希望你以后不要再为了任何事情而放弃自己的梦想，加油！哎，你看。昨天晚上说要去把芝芝带回来，怎么到现在还看不见人影？你不是说什么？他昨天打电话给你，说他们要去放电灯，放完电灯之后，今天就会回来啊。急什么？哎呦，怎么会不急呢？也不知道芝芝现在是不是还在伤心难过？都怪我们两个啦，一点都没有顾虑到芝芝的心情。哎，回来了。回来了，明明，芝芝，下雨，进去再说啊！来，进来进来。爸爸妈，对不起，让你担心。哎呀，傻孩子，说什么对不起？我跟你爸才觉得对不起呢，都没有顾虑到你的心情。小笨蛋啊你，嗯，你对这个家还有对你姐姐的付出，我们都看在眼里，也都记在心里。只是我跟你妈啊神经太大条了，觉得、啊、家人互相照顾是理所当然的，所以就没有特别去注意你的心情。但是有一点你要知道，如果今天你是秘密，秘密是你，我们的做法还是一样的，懂吗？嗯。没事。来，芝芝，这些菜看起来很熟吧？你妈为了你特别做了一桌你爱吃的菜。对啊，好丰盛哦！来，赶快吃你最爱的虾子。为什么？是妈对不起你，让你受委屈了。哎，别哭别哭，吃饭哭了不消化。妈做了这么多你爱吃的菜，多吃点，要吃完哦。来来来，吃吃吃，吃。饿
都递了，阿爸再不吃啊，皮包骨。多吃点，来来来。去以后不要再惹爷爷生气了。我觉得我应该还是会惹他生气吧。泽米。好啦，我一定会想办法说服爷爷，得到他的同意，光明正大把你娶回家。拜拜。拜。你非得娶秘密不可吗？请爷爷成全。先不要那么生气嘛！不是有一句话说“儿孙自有儿孙福”吗？爷爷，你就答应泽明哥哥吧，他们是真心相爱的。你们不懂，我只要他娶一个贤妹子，可以帮助他自己，而不是一个身体不好的女人。秘密他一定会好起来的。你很有自信，你想娶她，你就是娶她，以后不要再叫我爷爷。爸，起起来，起来，你。你想想看吧，现在泽明愿意放弃他接班人的资格，也要跟冰冰结婚，那结果呢？他会被爷爷赶出家门的吗？到时候，这次是你的机会，你做接班人的机会啊！你不觉得现在情况很讽刺吗？我讽刺？泽明现在面临的困境，就跟当年一样。当年爷爷是觉得我妈的身体不好。家世背景配不上你，所以反对你们婚事。面临一样的主导，你选择跟我妈分手，会证明不一样。他宁可放弃一切，也要坚持个秘密在一起。喂，你现在跟我说话什么意思？这些年，你总觉得自己受不公平的待遇，大家满腔怒气。可是归根究底，这都是你当年自己的选择，不是吗？是。是我的选择，是爷爷逼出来的。况且，我当年怎么选不重要，重要是你现在怎么选。爸，放手吧，不要再把自己选择怪罪别人身上。明天上班，我就跟爷爷递辞。我已经找到更宽广、更辽阔的世界了。很快就离开。好伟，好伟。田小姐，关于泽明的事，我想跟你见面谈
小姐，请问要点什么？啊，不用了，我马上就走了，谢谢。他这里的春茶很好喝，虽然有一点伤胃，但是对身体很好。谢董事长，真的没关系。给他一杯春茶，帮我加一点水。我相信今天找你来见面，你也知道是为了什么。泽明这个小孩子，无论我怎么样的反对，他就是坚持要跟你结婚。你是怎么想？真的觉得他跟你在一起会幸福？我知道你得了很严重的病，我相信你也知道，泽明这个小孩很注重感情，那你怎么忍心让他陪在你身边？看着你一天一天的憔悴，然后拖着他跟你度过那种暗无天日的日子。董事长，你讲的我都懂。我知道这样子的我在你面前一定很厚脸皮，可是我答应泽明了。这辈子，我不会再放开他的手。我的确不知道我自己可以活多久，可是我会努力活下来。就算要经历多少痛苦跟折磨，我都会很努力，很努力。请你原谅我，但也请你相信我。我会努力给泽明幸福的，就算要我用尽全部的力气，付出所有的一切，我都会努力让他幸福。要进行骨髓移植手术前，必须先破坏你体内原有的造血细胞。如果不慎感染，很有可能会有生命危险。你必须要心理准备。穿上白纱，当泽明的新娘子。先去忙吧
排量，八台按钮。我觉得他的腿可以再休息一点。嗯，是的。秘密，你来了，谢谢你，我还在烦恼没人当我的 model。可是，不要可是了，都来了，当做帮帮我嘛。来了，拜托。你怎么也知道许愿树啊？下车吧。少了新郎，那怎么办啊？哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒哒哒，哒哒。穿挺好的、哦。听说你缺新郎啊？开工啦！耶，开工了！起来一点啦！听一下，听一下，听一下，听一下，听一下。听一下。听一下。呜！总经理啊，你家的狼王子针对上次活动的事情还在追查，我必须啊去南部避避风头啊。那你就去啊。呃，避风头，呃，总是需要一些盘缠嘛，啊？你说是不是啊？我上次不是给你了吗？报告总经理，万一我被查了出来，难保不会不小心把您也供了出来啊。先办事，这这一切还是要找总经理、啊。你给我滚，滚！
错的，是吗？当年在狼山，你也有听见我叫你，对吧？祸福的一切，还有狼霸无缘故被人攻击，也都是你想出来的，对吗？为什么？我从小就没有爸爸，我把你当成是我最重要也是我最亲的家人。为什么要这样子？为什么？难道你就不想要我在杜家出现在你面前，是吧？是错了，我就给你道歉。可是，我真的是爱你的，爱我。你根本不知道什么是爱。你口口声声说爱浩伟，为了浩伟好，你有没有想过，如果他知道这一切，他会怎么想？小明，是我错了，我给你道歉，对不起。你不要把这些告诉浩伟，可以吗？太自私！你永远只想到你自己。你让我妈这二十年来不断的饱受失去我的折磨，让爷爷不断的活在懊悔当中。这就是你说的爱我吧？二爸，吃早餐了没？我会做早餐，你要不要一起吃？好呗。我在你心目中，也算是个好爸爸吗？爸，很谢谢你对我的付出。可是我们真的不需要这样，只要你跟妈在我身边，这样就够了。此生我帮你拿回来了，我跟你爷爷都不希望你离开公司。爸，不要再执迷不悟了，再这样下去，你看连我都会失去。我在美国那边也找好工作了，明天就要离开，吃早餐。
这么急着找我出来要干嘛？你身份证跟印章带了吗？带啦、啊。一下把这个换上。这个是要去哪里啊？结婚。结婚？对，我们先去登记。我要你今天就做我的杜太太，我不想再让任何人破坏我们。可是你爷爷会生气。我一定会争取到他的祝福，相信我。换好衣服，在这边等我，我先去停车。你要买花？去啊，这边。二叔给你道歉，可是我真的是爱你的。我一直告诉自己，我的感觉是错的。最疼我的二叔不会对我做出这些残忍的事。原来一切都是谎言，只是我自己欺骗自己罢了。
再把这换上。是要去哪里啊？结婚。结婚？对，我们先去登记。我要你今天就做我的杜太太。杜太太，请问你愿意跟我终老一生吗？我愿意。是老公。那，你换好衣服在这边等我，我先去停车。包总经理，目标现在来到户政事务所。这么，你先等一下，我有插播。喂，喂，二叔，是我。怎么样？有事吗？我想了一整晚，不管过去你对我做过什么，我都不想再计较。因为那些事情，就算说出来，也只是让家里所有的人更痛苦而已。你的意思是？我不想让我妈和爷爷难过，也不想看到浩伟因为自己爸爸做的错事而内心饱受折磨。但我亏欠浩伟，跟他妈妈，我必须弥补他们。你觉得亏欠他们，所以就想把我赶走，然后借着夺取杜家的一切来弥补他们。二叔，你错，你这样做，他们不但不会高兴，反而只会更痛苦、更难受。如果有一天他们知道你做了这些事，你要他们怎么办？爸，不要再执迷不悟了，再这样下去，你跟连我都会失去。答应过我妈，会遵从我爸的意愿，担起杜家子孙的责任，保护这个家。二叔，你同样也是我的家人，也是我一直想尽心孝顺的长辈，我们可以好好相处的，不是吗？我打算放下过去。所以我也希望二叔你可以放下，不要再因为自己的执念而去伤害你应该最在乎的家人。去买花。今天是秘密正式成为杜太太的日子，新娘子手上怎么可以没有捧花？为自己心爱的人，若结婚登记证人，请你帮我收吧。你不也一样来了吗？能够亲眼看着自己喜欢的人得到幸福，应该是一件很快乐的事。也是。
曾明没事吧？曾明没事吧？是浩伟哥哥。什么浩伟？二叔，是浩伟，救了我。爸爸，对不起你，你醒醒啊！爸爸，对不起你啊！浩伟，浩伟，你醒醒！现在长官说今天撞击事情过多，必须把他扣出去。医生，医生，救救他！因为库存的卧行血袋不够了。我跟我儿子血是一样的，用我的血可以吗？你是长官的父亲，对，见金跟急性血型不能进行手术，会容易引发其他不良反应。医生，医生，我是卧行血。血都不能用，我不是帮不到你，把你害我。这辆车祸真的跟你有关？非得让我消失在这个世界上才满意吗？现在情况要紧不要紧？撞他人现在在哪里啊？哎，怎么都不讲话呢？到底怎么一回事啊？你们要有人告诉我啊！
千上万已经稳定下来了，不过还没脱离危险。今晚是观察期，还有他的大腿骨折、韧带断裂，就算度过危险期，往后还是要做长期的复健。什么？你的意思是，他以后站不起来了吗？能够活下来才是最重要。撑过去的，你不是答应吗？你要带我一起出国去玩，我等你带我去啊！我只放心的去试。
非常的虚弱，需要多休息，不要让他讲话。你们也多休息吧。谢谢你啊，医生。谢谢医生。我留下来照顾浩维，你们先去吃点东西，休息好了。哦，辛苦你们了。啊，走吧，啊、走吧。起来！车祸跟我有关，是我在后边搞鬼的。你你在讲什么了？我家人开的车，我家人开的车，我撞到我自己的儿子。你在说什么、啊？你发疯了！没有疯。当年，泽明是被我，泽明是被我故意丢在狼山的。对不起。啊？阿杜，阿杜。儿子，儿子就可以被当王子对待，而我的孩子要流落街头，我要讨回一个公道，我要为浩维讨回他的一切。丁海武，你现在撞到你自己的儿子，满意了没有？只求老天爷不要带走我唯一的孩子，他是我唯一的孩子。哎呀，哎呀，你，热水已经起来了。证明我对不起你，阿叔对不起，跟浩伟无关。你不要怪他，他是一个好孩子，他一直把你当亲兄弟看待的，真的。阿叔，我从来没有怪过浩伟，我也是把他当成自己的亲哥哥一样。说过，我会等他回来，一起守护这个家的。救命
学长的爸妈现在心里很不好受，你等一下劝他们多少吃一点，不要饿坏肚子，这样对身体不好。我知道。还有你，要好好吃饭。你呢？你陪我们在这里守着，你身体受得了吗？要不我先送你回去。不用啦，反正回家我还是不放心啊，担心学长也担心你。既然都睡不着了，不如留在这里陪你。谢谢你。谢什么啦？我们去找他们吧。三明，我有话要跟你说。怎么样，我都没有想到，当年竟然是他故意把你丢在狼山。爷爷，你先不要生气。二叔虽然做错事，但他也受到应有的惩罚啦。浩伟现在受了重伤，我相信二叔比谁都还要难过。浩伟一定也希望我们能够给二叔一个重新改过的机会。会不会是过去我做的决定也都是我的错？那个时候，我如果没有刻意的拆散美惠跟祁红，祁红就会有一个温暖和乐的家庭，他也不会把他逼到走上这种地步。生命，你会不会也敬恨爷爷？爷爷怎么会这样说？秘密其实是一个很好的女孩。那个时候，因为我的自念，因为我的固执。让祁红受了很大的委屈，吃了很多苦，一念之间呢、啊，就让他犯下滔天大错。哎，我是不能够再重蹈覆辙了，明明。家泽民就交给你了。泽民，爷爷刚的意思是，爷爷的意思是，他祝福我们，他愿意接受我们。
看到我的手。你现在有哪里不舒服的地方吗？没有。恢复的很好，一切都很正常。如果他有哪不舒服，马上通知我们。谢谢阿姨，谢谢。谢谢。好喂不好意思，我们家有点小误会，我们自己解决就好。不好意思。二叔，你到底在想什么？怎么样？我犯了错，应该自己承担，不应该让我的儿子去承担这个报应。你就让二叔去说自己的罪吧。没有人愿意让你去坐牢来赎罪，爸，你以为你去坐牢，佩仪跟泽明就会比较好过，就会比较高兴？你以为你去坐牢就可以弥补得过你让他们母子两个人分离二十多年的痛苦？对不起大家，我对不大家，不这么做。我一辈子都没办法原谅我自己。我要你好好的反省。我要你负起一个做儿子跟做爸爸的责任。二叔，这个家需要你，浩伟也需要你。你以为你去坐牢，我就会原谅你吗？但是启宏。会用我下半辈子的时间努力的来原谅你。毕竟我们是一家人，不是就应该好好的生活在一起吗？陈明跟佩仪都选择原谅，但是这并不代表你就可以忘记你自己的罪。我要你痛改前非，你要重新做人，知道吗？再怎么说，你是我杜百全的儿子，我要你好好的活着过日子。顺便点一顿的，超级香，怎么办啊？我妈也炖了鸡汤哎、欸，真的、哦。我妈也炖了一锅，你们看我这几天啊，光喝鸡汤就喝饱了，<笑>可以慢慢喝。怎么样？嗯，我听我妈说，我爸前天就自首。是啊，其实只要二叔肯真心悔改，我们都是一家人，没有什么好不原谅。先别说这些了，现在最重要的是让你的腿赶快好起来。毕竟你是因为我才受伤。你是我弟，哥哥我责任保护弟弟，不用担心我的腿。
我相信只要我毅力跟决心，我一定可以再站起来。有什么需要帮忙，一定要告诉我。神农时针。对，前爸，那个神农请假回家一个月，没钱。于前逃亡该当何罪？呃，就地正法，弥补他的罪，自命。准备好了吗？准备好。那我们走吧。是吗？怎么还在跟敌人打电报？有那么严重吗？两点啦，因那人有意无意。杜老先生，摆这么大阵仗，礼物又堆积如山，不知有何贵看？我相信田先生应该可以看得出来，我是来替我们泽民提亲。提亲？哦。我有两个女儿，请问听哪个亲？哦，当然是秘密。漂亮老婆，我刚刚不知道有没有听错哎，杜老先生的意思是不是说他们家泽明想要娶我们秘密？我刚刚听是这个意思。不会吧？前一阵子江湖上在传言说他们杜家瞧不起咱们田家，说秘密啊，身体不太好。没资格当他们家媳妇，怎么还来提亲呢？奇怪了，田爸，这我可以解释，不是你想的那样子。这点我慎重道歉。以前真的是我自己太固执了。其实我知道，秘密是一个很好的女孩子，对我们泽民也是一心一意。那年轻人既然彼此相爱，我们做长辈的。就应该祝福他们，你说是不是？是啊，真的要祝福一下年轻人。泽明啊，祝福你，赶快找到另外一个真爱。田爸，我这辈子想娶的人是秘密，想娶秘密，先过我们这一关。呃，对啊。还是要单挑或是车轮战斗。江平，我以为我们是好朋友，你怎么？我们要闹啦！阿杰，你到底是站在哪一边的？秘密当然是站在我们这边的、啊。以后秘密嫁给泽明哥哥，就是我的嫂子了。看我剪到手，分开分开。就靠你了，田先生。我们杜家真的非常有诚意，想娶秘密进门。是啊，田先生，田太太，我一直很喜欢秘密这个孩子。而且我跟你们保证，如果她嫁进杜家，我一定把她当亲生女儿一样对待，绝不亏待她。这你们可以放心的。说的比唱的好听。先生，空口说白话是没有用的。你们家呢，如果真的想跟我们当亲戚的话呢，一定要用行动来表示。嗯。
所谓行动来表示啊，就是啊，请你陪我喝两杯，好久没人陪我喝酒了。<笑>我死命陪君子，谢老板。不怕虎，再来，来哟，来哟。光阴似箭，岁月如梭，一一转眼，女人就要嫁人。不知道要高兴还是悲哀，很舍不得呢。没有关系，没有关系。我在，我们那个臭小子，我们陈云，如果他敢给秘密伤心。我就对他不客气。嗯，小小的处罚就好，我很疼泽民呢。谢谢。哎呀，再来，再来，送，来。我看他们今天应该会喝到不醉不归了。嗯，难得看爷爷这么高兴。你们看今天晚上的星星好多，好漂亮哦。啊！我真的好久好久没跟你们姐妹俩一起看星星了。哎，时间过得真快，快到秘密都要嫁人了。是啊，时间过得好快啊。嗯，想当初啊，你才出生呢。你一出生啊，就发现有问题啊。有好几次都差点养不活了。说你妈是整天以泪洗面的，我也很不甘愿的，所以就到处去找秘密，从台湾头找到台湾尾，连什么祖传秘方都试过了。最后有个医生跟我们讲啊，你们最好跟老天再要个孩子吧。当时我真的觉得秘密快死了，我真的很伤心，在我最绝望的时候。发现我有了子子，我真的很感谢老天爷，子子是你让我们家有了新的希望。哎，我怎么这么难养啦？所以子子啊，你是天上来的傻孩子，给这个家从地狱变天堂。谢谢，谢谢。秘密，你就要嫁人了。嫁到杜家，你有好多东西要学。如果不懂，就要问泽明的妈妈。我觉得她会是一个好婆婆。如果她多年媳妇熬成婆，想要虐待你的话，马上到一零跟我报案。好的，那你。是福，希望他们都能够永远平平安安、健健康康的。时间，只要你想回家，家里的大门永远都为你开着啊！不哭了。好了好了。是啊，姐，又要
要是姐夫敢欺负你的话，你就跟我们说，把你教训他。是啊。各位，我看了、啊，如果结婚这么麻烦的话，咱们就不结了。我把女儿养了二十几年，养得漂漂亮亮的，干嘛要白白送给别的男人呢？嗯，然后自找麻烦。是啊，何必嘞？走，回家，不结了，跟爸妈回家。好。干嘛？你没听到田爸说不把秘密嫁给我了吗？你忘记刚刚只是说过，婚前新郎新娘见面不吉利用。可是我的新娘现在被拐走嘞。有什么怪不怪的啊？再怎么说，好好待人家秘密也是田爸养二十年的，怎么样也是你拐走人家吧？可是田爸，好了啦，没事了。现在是怎样啊？好像有个家伙对他的老丈人很有意见、嗯。没有，我没有意见。田爸，我知道秘密是你的宝贝女儿，你很舍不得把她嫁给我，但我发誓，我一定会很疼惜她，把她看得比我的命还要重要。哎呦，说的挺好听的啊。诈骗集团要骗人的时候也讲得很好听，光会说有屁用。诈骗集团不会写白纸黑字跟签约盖章的吧？白纸黑字签约，很多人这样做了，后来还是劳燕分飞，也没用。你懂不懂什么叫夫妻相处之道？知道。真懂那说说看。说。不懂。<笑>不懂也敢跟人家讨老婆，你看。有两大原则：第一，要讲义气；相处啊，就要像朋友一样，互相帮助，互相尊重，这样才能长长久久。只有友谊，才能让爱情永不褪色，懂吗？懂。第二，一定要让一加一永远大于二，两个人要互相合作，团结力量大。如果搞成互相牵制、互相伤害，变成一加一小于二，那就别玩了，懂吗？懂。好啦，还没到你来接新娘的时候，所以啊，早就就自动消失。小心。跟他讲的话，也是在对你说，要讲义气，要一加一大于二，这样才能像我跟你妈一样，一辈子幸福。经过努力之后啊，还是出了问题，一定要跟我们讲。我跟你妈经验丰富，可能可以告诉你该怎么解决。还有，如果真的不能解决，就回来。你妈说啊，你们那个房间呢、啊，会永远帮你们留着。是你的第一天起，我就一直在等着这一天。我
狼的一生，只为认定一头母狼，所以我这一生也只认定了你。从这一刻起，无论前方有多少风雨，我都会陪着你，保护你，不离不弃。秘密，你愿意一辈子牵着我的手，跟我一起走下去吗？你愿意。
，这是我的心。你就站在我的心里面，以后想逃也逃不掉了。我觉得能够得到爷爷和大家的祝福，娶到你我就已经很开心很满足。你呢？你希望我是一个怎么样的老公？我希望我做的菜你都能吃光光。嗯，那如果难吃怎么办？哪会难吃啊？好啦，以后你做的菜不管多难吃，我都会把它统统吃光光。不行啦，一定要讲一个。讲一个。嗯、我希望我每天早上醒来的第一件事情，就是看到你在笑。爱你，永远永远都爱你。珍妮，我到最后，我还是离开你了。可以就紧紧的抱我一下，好跟我说再见。说再见的时候，不可以掉眼泪，不可以难过。除非你答应我，以后不要再哭。不管发生任何事情，你都会放心的把自己交给我。你先答应我，不可以难过。我不可能会答应你，你也绝对不可以把我扔下，自己一个人就先离开。不是说好答应我不要再哭了吗？看来泽明是心甘情愿被秘密欺负一辈子了。浩伟哥哥，你的心真的都放下了吗？你说对秘密啊？嗯。那你呢？我。有时候想起来，这里还是会酸酸的，会有一点点痛。可是看他们在婚礼上那么幸福，那么开心
，我也为他们感到高兴啊。你是个好女孩。你喜欢明明那么多年，一定更加放不下。我努力过了，也争取过了。浩伟哥哥，我们现在两个都失恋了，算不算是那个叫什么同是天涯沦落人？所以，我们要来合唱一首失恋的歌吗？好啊，你唱给我听。我唱歌的话，大家就没饭吃，所以还是不要。不要这样子唱一下嘛。不要啦，我有包袱，一句就好。心若倦。到你，到你，到你也绝对不可以把我扔下，自己一个人就先离开。你一定要勇敢的为泽明活下去。你穿这件睡衣，好漂亮。书没送。我想他轻轻哼，那时候那首歌，因为舍不得，所以复习着。我想他转过身。做移植手术前
必须先用化学药物破坏病人体内原本的免疫系统。在这个过程中，病人可能会有恶心、呕吐等不适的症状。请问骨髓移植的报道的地方是在？啊，是田小姐是吗？哎，请跟我来。更重要的是，病人身体会失去抵抗力，如果发生感染的情形，就会有生命危险。所以病人要住进一个无菌的。完全隔离的病房，家属只能到这里哦。陈小姐，你还有什么话要跟家人说的？说完再进来没关系。你来这样等，谁来吐烟？没什么了不起。把你的钱别别拿出来，跟他拼了。好，不会输的啦。姐，加油！子，不在的时候你要多陪陪爸爸妈妈哦。我会的，你放心。妈，没事，没事。你不要哭啦，我一定会没事的。大明，你要好好照顾自己，要好好的。小姐，我是来报道的，田滋滋，请稍等一下。滋，没事的，不要紧张，我们都在陪你。滋滋，谢谢。滋滋啊，你是林姐的守护神呐、啊，你给她的力量，她一定可以完全接受到了。爸，你跟妈都不用担心。姐姐就交给我来守护吧。
这次。谢谢你，姐夫，不要这么说啊！她是我最爱的姐姐，是我心甘情愿。医生说秘密感染并发了败血症，现在在急救。怎么可以这样？志明，秘密怎么样？秘密怎么了？秘密怎么样？对不起，对不起，对不起，对不起啊！准备插管，变血。对，医生，我也，我医生啊！我会这样。六点三十分，秘密，距离你离开我已经两百六十七天又六个小时三十分白沙，咪咪。再加一个东西，希望他们是觉得。少爷，少爷，少奶奶好。
这边我已经先挑过了，是我们旗下饭店一些宴会或者是活动办的比较有特色的地方。那到时候我再陪你一起看，挑些你喜欢的。人家才刚答应你的求婚，你这么快就在找婚宴场所了？你说什么？没事，我是说，你先看看哪一间比较有感觉，到时候再陪你一起聊。这两间还蛮漂亮的。是，我有件事想跟你说。我现在已经怀疑家人失业了，所以我妈有跟我讨论过，说希望我们搬回家住。所以要搬回家住才是你今天的重点哦。不是啊，你不要误会啦，我。好啦，跟你开玩笑，你不要紧张啦。我只是舍不得你搬回家住，没有不准。这么舍不得，这么舍不得，你就快点加进来当我的张太太啊泽明，咪咪，你回来啦？对啊，我去采人。泽明，你怎么会来啊？妈，你去狼山看狼爸、啊，不用每次来都在炒药，小心会受伤、啊。不用担心我，听说爸风湿不是犯了吗？还是你这女婿孝顺，先进来。江平带自己出去了，谁能跟时间去送货？家里就剩我跟你田爸两个人，你来的正好，陪我们吃饭。嗯。你要多吃点，看你最近都瘦了。秘密。这样子像秘密吗？秘密不在，日子还是要好好过，知道吗？知道了。想秘密吧？哎呦，子，你哥哥你回来喽！我好想你哦！别闹，快起来啦！干嘛？干嘛啦？哦，别闹了啦！人家想你嘛。回来啊？怎么了吗？我不是警告过你走过路过，一定要让我错过吗？你这忘恩负义的家伙，多谢之恩啊！其实跟你一点关系都没有，好不好？少用自作多情。不要啊,啊！是兄弟，是兄弟，是兄弟啊
天气凉了，要多加件衣服。好了，你休息一下，我来走。真的干净吗？<笑>我知道你要想说什么，一定觉得我离开杜氏集团，在这里养花卖花的很不习惯，是吧？其实我早就想开了，就算我做到杜氏集团最高的位置，我还是不会开心的，甚至因为权力斗争。我会变得更没人性。如果你是因为想要对这秘书说的话，他已经说了，他愿意原谅。虽然总没原谅，但是错了就是错了。我不能当做那些事情没有发生。刚好这段时间，给我的机会反思。我现在发现啊，那种平淡的日子是我要的，很熟悉。我从来没有想到，能跟自己心爱的人在这里白头偕老，我真的很幸福。你也是，啊，三十好几了，人家说三十而立，你也应该找一个心爱的人，相知相守。组成一个属于自己的家吧，啊，这个以后再说了吧。哎，什么以后再说？你老大不小了，哎，好好想想好吗？啊，你们父子两人怎么了？我要告状啊！你儿子不听话，我叫他去相亲，他第四不从。浩伟啊，这也就该听你爸的话了。其实呢，妈也帮你安排了一个女孩子。至少去跟人家吃个饭，见个面嘛。妈，爸，你们就找了我吧。我现在真的还没有要结婚的打算。又不是叫你马上结婚，就是见个面认识一下嘛，啊？对，见面吃饭认识一下。我还要听话哦。从这一刻起，无论前方有多少风雨，我都会陪着你，保护你，不离不弃。秘密，你愿意一辈子牵着我的手，跟我一起走下去吗？见面，杜先生比我想象中更温柔呀。不愧是杜氏集团的大少爷。谢谢。今天这顿饭我吃得很开心。王小姐。嗯，叫我瑞贝卡。我觉得，既然我们都一起吃过这顿饭了，应该也算是朋友吧。我可以叫你浩伟吗？当然，王小姐，不好意思，我待会儿会要开。没关系，我明白，你去忙吧，去一下化妆室。
件衣服是我从巴黎带回来的、啊，真的很奇怪。对不起，说对不起有什么用？你在这里工作半年的薪水都没有赔我这件衣服，莫名其妙。这件衣服我提早陪你，瑞卡小姐，我想我们应该不会再见面了，先走。杜汉伟，我告诉你，我想得到的东西从来就没有失手过，包括男人也是一样，你等着。听说杜大少爷去相亲啊？你怎么知道？我刚去美味神圣花店，二叔告诉我。而且我听说，对方是个气质美女。气质我是没看到了，脾气倒是挺大的。还笑。所以你真的把那件衣服的钱赔给他了？<笑>第一次相亲就花钱，难怪人家说走桃花运就倒霉。桃花运，我只能桃花劫吧？又不是我爸妈，我才不会去相亲。哎、欸，他们也是为你好啊。就算是为我好，也不用急着要我结婚啊。我刚去花店。看到二叔跟婶婶一起卖花，他的样子真的跟以前不一样。我从没看过他笑得这么开心。他只跟我说，他现在过得很幸福。其实我蛮羡慕二叔的。你羡慕我吧？最近我常在想。现在这种生活真的是我想要的。比起每天在这里跟人谈生意、勾心斗角，我倒想日子过得单纯一点，像是去花草铺帮田妈、田妈汉卖卖草药。你的意思是，你想离开公司？你是忘了吃药？我是来提醒你们，今天晚上公司办的舞会，不要忘记戴面具。那，都帮你们准备好了，眼光不错吧？保证你们一个戴上去比 Batman 更帅，另外一个戴上去比 Zoro 更酷。到时，东区的美女都会拜倒在你们的西装裤下。欢迎。今天就是要让大家放松了。爷，嘿，伯母。啊。哎，你们来了。哎。我们都戴面具了，你们还认得出来啊？两位帅哥，今天是我们集团四十周年的庆祝 party， 好好玩，尽情的玩啊！放心，我们会的。你们也是，我来开心一点。那我们去吧。巧合，杜氏集团大 party 啊，杜家大少是一定得参加的。所以刚刚是故意的。当然，我说过啦，我想要的男人呢、啊，绝对不会放过。是哪个女生胆子那么大，敢缠着我的男朋友不放？你，给我听好。这男人从头到脚，从里到外，都是我陈淑培的
，敢对他乱来，试试看。真的很没有兴趣，还给你。谢了。舞会要开始了，走吧。走吧。救命哥哥，原来你在这里，我到处找你。找我干嘛？舞会要开始啦！都市集团的两个王子怎么可以不在呢？走吧。两位，开舞吧。我不会跳舞，你跳吧。小姐，没事了，已经脱离危险了。谢谢，谢谢。
谢谢。重生的日子，希望以后不再为难，一切平安。谢谢学长，你腿有没有好一点啊？浩伟哥哥进步很多，今天已经可以慢慢站起来了。那太好啦！姐，你才刚输院，身体还很虚弱，别在这边吹风。我们赶快回家吧。是啊，咱们把你的新家布置的好漂亮，就等着你回家啦。我知道你的意思，想当阿妈了。伯父说啊，丈人尚未成阿公，女婿能需再努力。嗯，知道了。爸，好了啦，你回家啦，走吧，走。好多了吧？嗯，好。记得门的密码哦，还有密码、啊、多少？密码是一零零八。是我生日吗？是你的生日。对啊，因为生日十月八号。看来泽明哥哥真的很爱你，他的心从来就没有放下过你。我们快进去吧。<笑>喜欢你的新房吗？这是我的作品哎。泽明哥哥花了很多心思，我要帮他，他都不让我帮。他说自己动手做比较有诚意。大家举个杯，庆祝秘密康复回来。谢谢，恭喜，谢谢，谢谢。秘密，泽明，你们两个现在结婚了，以后就是一家人了。夫妻之间难免会有需要一些磨合的地方，开心的时候能够在一起，但吵架的时候也要多为彼此想想，彼此包容体贴，这样才能够走得长久啊。妈，我们知道。谢谢阿姨。啊啊、阿姨。该改口叫妈了，谢谢妈。喂喂喂喂，老婆呢？爷爷。亲家阿公，哎呀，亲家母，还有两位，以后妹妹就麻烦你们了。哎呀，我们都是一家人，客气什么？阿
还真要谢谢你呢，泽明受你们照顾那么多。对，哎，不敢不敢，来来来，谢谢你。<笑>终于把他们都送走，这么急着把他们送走，是想干嘛？你说呢？又过来啦！救命啊！喂！你要过来！我好想。这是安妮大师的摄影集啊，嗯，这是他最新出版的摄影集，你看啊，真的很了不起耶，每张照片都有拍出一种灵气，好震撼人心哦，到现在还是很羡慕苏培可以跟在他身边学习，好好。不让我进去。要进来可以，先把这个带上。是大家，我希望今天是我的。记得哦，以后每年的今天，都只属于我一个人的。泽明。对了，我还有一个惊喜要给你。什么惊喜？呀？我知道你一直都梦想着这一天。机票，嗯，要干嘛？这星期，安妮大师要在日本征求亚洲区的摄影师加入他的团队。我已经请苏培把你之前的得奖作品还有经历给安妮大师看过，他对你有很高的评价。我希望你能到日本跟大师当面谈谈。真的吗？可是，我舍不得这时候离开你。我说过了，只要你开心，我不介意跟摄影当情敌。你现在才是人家心目中的第一位吧？比摄影还重要吗？嗯。好啦，有你这句话就够了。去吧，只要你不要忘记回来，我一直在这里等你。生日快乐。
才刚开始要过新婚生活，现在我就要去国外跟大师工作，我不要去了啦。我们结婚不是为了牵绊彼此，是为了让我们彼此心里有个指南针。当我们飞得又高又远的时候，不会彷徨，不会迷失方向。只要你回头，我都会在这里，心里永远可以停靠的地方。我有时间就去看你。听说老王子已经结婚了，你这样算外遇吧？只是一个吻而已。你都这样亲陌生女生的吗？你不是陌生人，你是我最心爱的人。你早就认识我了。这么多人，你不是也一眼就看到我了？兜了几个圈，困住了思念，在那里。兜了几个圈，困住了几句。说我不在的时候，你有没有搞外遇？冤冤枉啊，老婆大人！我怎么敢？是吗？真的没有。你拍在我身边那些耳目，难道没告诉你，你的老公很乖很老实吗？你又知道我有耳目？江平之之，神农失真，还有爸跟妈。我都知道你有特别交代他们，要时常关心我、陪伴我，不要让我觉得寂寞。那你有寂寞吗？嗯，现在不会。很乖很乖，没几个。说你想辞职，希望爷爷可以答应你。怎么会呢？你是在公司做的不开心，还是你有碰到什么事情不高兴？你可以告诉爷爷啊，我可以帮助你啊。不是啊，爷爷，不是这样的。我的工作很顺利，我在公司也学到很多。只是我觉得，这不是我想要的生活。这是什么意思？爷，你也知道，我从小在山里长大，习惯了简单的生活。其实名利地位什么的，我不需要，我也不想要，只想跟自己心爱的人在一起，平平淡淡的过日子。爷。
，其实爷爷早就看出来了，你还是向往自由。不过，也有答应过爷爷，你要跟浩维守护我们这个家，把我们公司发扬光大。就算我不在都市集团工作，我也一样会保护这个家。爷爷，你相信我，你们永远都是我最重要的家人。至于公司，浩伟的能力比我强多了，他也比我更懂得圆融的去处理复杂的人际关系。有他带领公司，也你可以放心。哈哈，爷爷把公司交给浩伟，不会不放心他。我相信他的能力，只是我很失。一样是你的孙子啊，而且如果哪天公司需要帮忙，我也一定会再回来。好了，你们都已经长大了，都有自己想过的生活，爷爷就不勉强你了，只要你们快乐就好。各位，趁今天大家都这么高兴，我想来宣布一件事情。浩伟，请你过来一下。我年纪大了，其实很早就想退下来，把公司的棒子交给年轻人，这是理所当然。浩伟这几年在公司的表现，我都看在眼里。聪明、负责，做事情又圆融。杜氏集团交给他，我很放心。浩伟，其实你也不用太惊讶，爷爷早就有这个打算。以后杜氏集团就看你喽。谢谢爷爷，谢谢大家，我一定不会辜负大家的期望。谢谢爷爷啦！多吃点啊，好吃。以后公司就麻烦你。别忘你答应我的，这个公司有需要你，你得马上回来。学长，明明，明明，明明，明明，你怎么了？明明，明明，你怎么了？杜先生，请放心，杜太太没什么大碍，这只是怀孕初期常有的症状。啊！医生说什么？恭喜你要做爸爸了。我要当爸爸。我要当阿公了。我要当爸爸。谢谢医生。太好了。干得好。小孩要叫姐姐什么？还是阿姨啊？都是阿姨，闹得好吵。那叫你阿婆婆好不好？好。应该一样东西。你看，这是。
是我们的小孩。在哪里？这个小小的。医生说他现在才一个多月，在我的肚子里面慢慢长大。我们要当爸爸妈妈。采草药回来了，你看一下是不是我们要采的草药？哦，这身上绕一整条草要断，那采草药都不给人干的，钱赚的还行啊。嗯，你们这些采都对。小帅哥，哎，你那天介绍给我的酸痛药布啊？酸痛药布，对有。哎，再给我一打、哦！我也要一打。我家阿公啊，他也说非常好用哎。我们都是独家配方，当然有效啊。来，一打一千。好。哎，你的。来，哎，谢谢，送你一千，谢谢。有空常来哦。好。喂。嗯。采个草药而已，可以累成这样。酸痛药刚刚没了，我去楼上拿，帮忙固定。嗯。成名以来，生意都变超好。嗯，这个人态度也变。好凶哦，我怕。嗯，凶，凶皮。嘿，哎哎哎，两位美女啊，需要什么啊？啊，我们这里有非常棒的药草，哎呦，很滋又补咯。我跟你讲，养颜美容哦。店有个帅哥店长，对啊，我们是听说你们这里的花草啊，有店长又长得帅，所以才特地搭火车过来的。啊，谢谢你们看我，真的真的太感谢，没想到我牡丹土豪又这一天，哎呀，又想有两位粉丝来看我，哎呀，又是泽明的桃花。我皮肤不好，我想问一下，可以吃什么药草比较好？哎，我啦我啦，我头发很干燥哎，还有分叉。哎呦，可以告诉我们吗？有，没长出龙。我哪有吃醋啊？哎哎哎！你不要动，不要动，不要动！只是想帮你而已嘛。这种事情我来就好了啦。你要是伤到肚子里面，宝宝怎么办？现在是心疼我还是心疼宝宝？当然是心疼你啊！骗人！真的啦！等一下，浩伟打来。喂，浩伟。现在，真的假的？可是，好了好了，那我现在想办法。好，先这样。OK。浩伟打来的。我知道啊，你刚讲过了。哦，对哦。什么事啊？呃，也也没什么事。应该说是有事，但也不是什么大事，哎，也不小。你要忙去忙吧，我留下来吃饭。哦，啊，那那我先去看看，我马上就回来。姐夫他是哪里啊？不知道啊。收到讯息了。哎，男士们，欢迎今晚的压轴 A B C 姐妹！大家今天开心吗？大家今天开不开？开心，开心！开心！开心！开心！开心！开心！开心！开心！
想象中还多吗？哎，还有我呢。别看我，他自己要跟来。哎，好一别那么见外嘛。我这种好康，怎么能不揪我？哎，杜氏集团的钻石 VIP 单身派对，光听这个名字哦，我满江热情热情全部沸腾起来了。好了，哎，就不要那么多废话，好不好？浩伟，虽然是公司的事，但不告诉秘密真的好吗？先讲的话。他就不会让你们来帮我了，这样刚好可以考验一下你们的爱情稳定度。哎，可是钱家姐妹的夏北北全牡丹村有名哎，我们这一次真的是为你卖命哦。谢谢啊，兄弟们，有事我扛。走，哎，等一下，这样进去怎么行？此时此刻，都是快乐的黄金单身汉啦！各位，我先出发了。是。哎，不好意思，不好意思。哎，这个傻瓜。哎，对不起。走吧。国内知名的运动品牌杜氏集团今天特别针对男性 VIP 客户举行钻石单身汉派对，并且现场看到最近当红的女团表演热舞，气氛热烈。尤其台下宾客上台参与女团的表演，更是将现场气氛炒到最高点。肖总也在那里。杜氏集团今年不定期为客户们举办的各项活动都达到了。怪不得江平跟姐夫今天鬼鬼祟祟的，一下就溜好不见了。原来是偷跑出去玩。看我来这套，给你好看。杀气腾腾，早说过了嘛，要赢票后，我们当天就恰杂货，没我的事，不要淌浑水。夜色在扫描，天堂的脚偷起你跑不掉。麻痹的拳头，伤口的嘴角，把全宇宙的暧昧统统引爆。爱就要倾倒，在你的怀抱，浪漫就慢了，慢了，没完没了。放心吧，这个是我透过朋友的关系精心安排的。姐，你确定我们这样真的可以吗？既来之则安之，而且你们不是说要给那些臭男生一个教训吗？就是，尤其这个李时珍，你不想想当初我是看他可怜，这么多年没交过一个女朋友，差点没跪下来求我，我才勉强答应跟他交往看看。哼，没想到他居然敢背着我在外面偷看野花，我恨不得把他眼睛挖出来。跟他说那么多了，姐妹们，走。爸，什么？是你来了。啊，我知道。怎么了？怎么回事？有紧急状况。什么紧急状况啊？我们的女人叛变了。耶！哎，怎么又被不一
样的。我就为了肚子面的宝宝啊，不能喝酒。来，各位美女，为我们即将发动的圣战，干杯！干杯！干杯！耶！所以真的有小鲜肉？当然有，而且保证都是上等的，绝对赏心悦目又可口。来，一、二、三、四，我们一人一个，谁都不落空。还真的是第一次参加这种配对联谊，我也是啊。可是你已经是人妻了，我也是人家的未婚妻。都说泽明跟江平知道了，不太好。哎哎哎，这里哪里有人妻啊？我们不都是单身美女吗？说进来参加 party 的姐妹都长超级漂亮的。四位小姐，你们邀请的男伴到了不然你希望是谁？你别忘了，你可是我老婆。你，你也是我未婚妻。你也是。你、嗯、凭什么你们男生就可以去参加单身汉派对，跟美女跳舞狂欢，我们就不能联谊吗？我说，谁的鬼主意？是我，他们都是为了听我跟杜氏七爷，才不惜牺牲的。开了，我不要。这，到底要干嘛啦？拜托啦，劝我一下嘛！你点的小鲜肉很容易迷路、啊，拜托。小鲜肉，厚脸皮，走啦。江平跟芝芝都和好了，我们也别吵架了嘛。谁跟你吵架？你不是在吃醋吗？我哪有吃醋？没有吃醋。干嘛让灯火？我就说没有就没有嘛，你才吃醋嘞！是啊，我吃醋啊！我想到那些小心又要跟你联谊，巴不得把他们痛扁一顿。讨厌，不理你。哎，你现在怀孕不要这么快好不好？压铁要怎么办？我来跟你讲话，你有没有听到？哎，你再不听话的话，我就怎样？就怎样？给他们看啊！怕什么？搞不好有很多人在羡慕你。嗯，那明天过去跟你们开会。好
，开开，你的咳嗽还没有完全好，狼爷爷家比较冷，所以我们只能去一下下就要走了。记得不要跟妈妈说。喂，你在干嘛？我刚回到田家，怎么没看到你跟凯凯？呃，我我带凯凯出来附近走走。对，你不用担心，我们家就回去了。哦。凯凯，凯凯，怎么了啦？凯凯呢？你们在哪里啦？没有，我只是想说带他去找一下狼爸，可是我没有注意到。凯凯，凯凯在哪？凯凯，凯凯，凯凯，凯凯，凯凯，怎么办？陈明，要是凯凯跟你一样在狼山上不见了，我怎么办？你先不用担心，我从小在狼山长大，我一定会找到他的，好不好？这真的吗？真的。阿爸，开开，开开，妈妈担心死了，你以后不可以再乱跑了啦。妈妈担心爸，谢谢你，我不怨恨自己为何被遗弃在狼山，因为我有你，因为我是狼王子。这里就是爸爸和妈妈定情的地方。什么是定情的地方？就是爸爸妈妈决定一辈子在一起，永远不分开的地方。所以才会有你啊！乱教什么啦？我又没有说错。这什么哈、啊？打开来看，看看。今天天气很好，不晓得美国天气如何，好想你。今天开了一整天的会议，觉得好累。好累，我病了，好想你。你不告别的那一年，没有人可以理解我的痛苦，所以每当我想跟你说话的时候，我都会把它写在这张纸条上，把这一年每天对你的思念都装在这个瓶子里。既然你给我这么甜蜜的惊喜，那我不回礼怎么行？什么？凯凯，你要当哥哥喽？你说什么？<笑>你的意思是？<笑>我当哥哥了，我要当哥哥了，妈妈，我要妹妹啊！凯凯要当哥哥了。